Yeah. Pizza is enough? Yeah. Mm -hmm. PMC will not show Title is then. PKB will not show I don't know. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I'm Raske, pick every person of Shaman Guru. I'm actually so we take a person of Tola Silo, Ilonagila, Bull Silo, Kimane Boza and I, or that Tikote, Kuze was a very good Tikote to Shamalaglu. To have a person of Shamatan Jonoke, I'm a knock person. I'm got to quite in the Rayonic Besto Silam, and I'm that I paid course in class Gulonagula due silo. তো আশা করি আপনারা আজকে যে সমাধানটা দেখবো এটা কাজে লাগবে কে কোথা থেকে আমাদের ক্লাসটা জয়েন করছেন একটু বলেন তো আমাদের সাউন্ড কি ক্লিয়ার আছে কিনা এবং সবকিছু সুন্দরভাবে দেখা যাচ্ছে তো আমরা ক্লিয়ার বললে আমরা শুরু করে দেব 30টা প্রশ্ন সমাধান করে দেব এই 30টা প্রশ্ন অনেক ইম্পর্টেন্ট ছিল কারণ হচ্ছে যে প্রশ্ন 1 ঘন্টার মধ্যে পরীক্ষার মধ্যে 30টা প্রশ্ন ম্যাথের এটা কিন্তু আসলে অনেক জটিল ছিল মানে যতই সহজ ম্যাথ হোক বা জটিল ম্যাথ হোক বা মিডিয়াম ম্যাথ হোক এতগুলা প্রশ্ন সমাধান করা একটু কঠিন তারপর আবার এলোমেলো করে বিভিন্নখানে দিছিল তো সমস্যা নাই আমরা এখন যা সমাধানগুলো দেখব যাতে পরীক্ষার হলে কিভাবে দ্রুত সমাধান করা যায় তো এই বিষয়গুলো আমরা জানি একটু টাস্ক পাই হ্যাঁ এটা প্রাইমারি বেস না এটা হচ্ছে ম্যাথের সমাধানের ক্লাস রিসেন্ট পরীক্ষা আচ্ছা তো আসি আমরা সুন্দরভাবে সমাধানগুলো দেখব এক নাম্বার প্রশ্ন আপনারা দেখেন না সরি এক নাম্বার না 6 নাম্বার মানে আসলে সিরিয়ালে উল্টাপাল্টা করে আসছিল তো তো যেভাবে সিরিয়ালে আসছিল আমরা ওইভাবে প্রশ্নগুলো দিতেছি আপনারা একটু দেখে নেন ঠিক আছে আচ্ছা ডিগ্রি রুটের ক্লাস ছবি আকারে দিন ঠিক আছে নীলফামারী থেকে রাজা বলতেছি ওকে কক্সবাজার থেকে নীলফামারী কোন পাশে আর কক্সবাজার গ্রুপ দুইটার মাসখানে মানে গোটা বাংলাদেশ বান্দরবান থেকে লালবাগ ওকে অনেক সারা বাংলাদেশ থেকে বিভিন্ন জন জয়েন করেন সমস্যা নাই তাহলে আমরা শুরু করি হ্যাঁ এক নাম্বার 6 নাম্বার প্রশ্ন দেখেন হোয়াট ইজ দা প্রোবাবিলিটি অফ ইম্পসিবল ইভেন্ট মানে একটা ইম্পসিবল ইভেন্টের প্রোবাবিলিটি কত যেহেতু ইম্পসিবল মানে কোনো কিছু হওয়ার সম্ভাবনা নাই বিষয়টা একটা উদাহরণ দেই দনসে একটা বক্সের মধ্যে Chata সাদা বল আছে তাহলে বলতেছে যে এখান থেকে একটা কালো বল তোলার সম্ভাবনা কত মানে এখানে তো কোনো কালো বল নাই তাহলে কালো বল ছড়ার কোনো সম্ভাবনাই তৈরি হবে না তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে জিরো তাহলে ইম্পসিবল ইভেন্ট হচ্ছে জিরো এরপর আসি 7 নম্বর প্রশ্ন আচ্ছা আপনারা কি আমাদের ক্লাসগুলা এখানে যে গ্রুপে পেজে দেখতেছেন কোন তো আর মানে আপনাদের কোনো কিছু তো সময় নষ্ট হচ্ছে না মানে রুমে বসে দেখতেছেন বাইরে যাইতে হচ্ছে না বা ইজিলি পাচ্ছেন আমাদের হেল্প করতে পারেন যে আপনারা ক্লাসগুলো একটু শেয়ার করে দিবেন বিভিন্ন গ্রুপে অথবা টাইমলাইনে ঠিক আছে যাতে অন্যরা এখানে জয়েন করতে পারে আমাদের সার্ভিসটা ও বেশি মানুষের কাছে রিচ করতে পারে তো আপনারা অবশ্যই ক্লাসটা সবাই শেয়ার করে দিবেন টাইমলাইনে এবং আপনাদের পার্সোনাল বিভিন্ন গ্রুপে যাতে অন্যরা দেখে উপকৃত হয় তাহলে আসি দুই নাম্বার প্রশ্ন সাত নাম্বার প্রশ্ন বলতেছে যে দা এক্সপ্রেশন x 3 ইজ ওয়ান ভেরিয়েবল টু ভেরিয়েবলস নো ভেরিয়েবল নান অফ দিস তাহলে এখানে আমরা জানি যে দুই চলক বিশিষ্ট সমীকরণ এক চলক বিশিষ্ট সমীকরণ তো আপনারা জানেন এই চলকের ইংলিশ হচ্ছে ভেরিয়েবল তাহলে ভেরিয়েবল হচ্ছে এখানে এই x আছে একটা এইজন্য এক চলক বিশিষ্ট এইজন্য এই প্রশ্নের आंसर হচ্ছে a ওয়ান ভেরিয়েবল ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আসি 8 নম্বর প্রশ্ন আমরা হচ্ছে এটা প্রশ্ন যেভাবে আসছিল ওই সিরিয়ালটা বলতেছি মূলত হ্যাঁ সমস্যা নেই বড় প্রশ্নগুলো সমান লাগবে ছোটগুলো তো সমান হবে ओके तो शाब्दन में देखा चुका है ना डार्ट नंबर
นแน่นอืมอันนั้นเราพูดถึงอะไรนิสเซนพูดถึง13คลาส consisting of 36 students some boys and some girls exactly one third of the boys and exactly one fourth of the girls walk to school what is the greatest possible number of students in this class who walk to school আচ্ছা এখানে খুব একটা ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন এখানে কিন্তু দেখেন আনসার্টেন একটা বিষয় আছে মানে নরমালি ক্যালকুলেশন করে আসবে না এটা কিন্তু বুঝে বুঝে করতে হবে কারণ এখানে গ্রেটেস্ট পসিবল বলছে তার মানে কয়েকটা অ্যানসার আসতে পারে তার মধ্যে গ্রেটেস্টটা নিতে হবে এখন দেখেন থার্টি সিক্স হচ্ছে টোটাল স্টুডেন্ট এরা গার্লস এবং বয়েস মিলে থার্টি সিক্স এখন বলছে যে এক্সাক্টলি ওয়ান থার্ড অব দ্য বয়েস আর ওয়ান ফোর্থ অব দ্য গার্লস ওয়াক টু স্কুল তাহলে খেয়াল করেন যে এখানে বয়েসদের সংখ্যাটা হইতে হবে ওয়ান থার্ড এর আর ওয়ান ফোর্থ বলছে না তার মানে এই ছত্রিশকে এমন দুইটা সংখ্যায় ভাঙতে হবে যেখানে বয়েসদের সংখ্যাকে তিন দ্বারা ভাগ করা যায় আর গার্লসদের সংখ্যাকে চার দ্বারা ভাগ করা যায় না হলে তো ফ্রাকশন চলে আসবে তাহলে বয়েসদের গার্লসের চার এক তাহলে বিষয়টা দেখেন তো আমরা ধরি ধরে চার তাহলে বয়েস গার্লস যদি চার জন হয় তাহলে বয়েস হবে কত ছত্রিশ মিলাতে বত্রিশ জন আমি একটু বিস্তারিত করে দিতেছি আপনারা আরো দ্রুত করতে পারবেন যদি বিষয়টা বুঝেন তাহলে এটা আট জন যদি হয় গার্লসের সংখ্যা তাহলে বয়সের সংখ্যা হবে এই ছত্রিশ মিলাতে আঠাশ জন মানে এখানে চার করে কমবে এখানে চার করে বাড়বে তাহলে এটা বারো হয় এটা হবে চব্বিশ তাহলে এটা যদি ষোলো হয় এটা হবে বিশ এটা যদি বিশ হয় এটা হবে ষোলো এটা যদি চব্বিশ হয় তাহলে এই পাশে হবে বারো আর এটা যদি সাতাশ হয় এই পাশে হবে নয় এখানে যদি তিরিশ হয় তাহলে এই পাশে হবে ছয় সরি সাতাশ তো না চব্বিশের পরে আটাশ 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 হলে হবে আট আর বত্রিশ হলে হবে চার আর ছত্রিশ হলে হবে জিরো একটু বিস্তারিত লেখার জন্য লিখবেন এতগুলো লেখার দরকার নাই জাস্ট একটু ভাবি যে যেহেতু ওয়ান ফোর্থ বলছে তার মানে এই সংখ্যাটা অবশ্যই চার দ্বারা বিভাজ্য হবে এই পাশে চার দ্বারা বিভাজ্য হলে এই পাশে তিন দ্বারা বিভাজ্য হতে পারে না হতে পারে আমরা ছত্রিশ মিলাব তো এখানে আমরা দেখতেছি বত্রিশ সংখ্যাটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না আঠাশও তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না এই চব্বিশকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে আবার আসি বিশ ষোলো এই দুটা তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে না তার মানে এই সংখ্যা হতে পারে না কিন্তু বারোকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে আবার আট চার শূন্য এগুলোকে তিন দ্বারা ভাগ করা যাচ্ছে তার মানে এই ছত্রিশ সংখ্যাটাকে চব্বিশ বারো অথবা বারো চব্বিশ আকারে যদি ভাগ করা যায় তাহলে ওয়ান ফোর্থ আর ওয়ান থার্ড হিসাবে ভাগ করা পসিবল এখন ধরেন যে বয়স চব্বিশ আর গার্লস যদি বারো জন হয় তাহলে কি হচ্ছে এই চব্বিশ জনের ওয়ান থার্ড মানে হচ্ছে আট জন আর এইটার ওয়ান ফোর্থ মানে হচ্ছে তিন জন অর্থাৎ এগারো জন কি করছে ও আচ্ছা আট নম্বর প্রশ্নটা একটু অর্থটা আগে বোঝাই দেওয়া লাগতো সরি ইন এ সার্টেন ক্লাস কনসিস্টিং অফ থার্টি সিক্স স্টুডেন্ট ছত্রিশ জন স্টুডেন্টের মধ্যে সাম বয়েস অ্যান্ড সাম গার্লস কিছু বালক আছে আর কিছু বালিকা আছে এক্সাক্টলি ওয়ান থার্ড অফ দ্য বয়েস বয়েসদের এক তৃতীয়াংশ অ্যান্ড এক্সাক্টলি ওয়ান ফোর্থ অফ দ্য গার্লস গার্লসদের এক চতুর্থাংশ ওয়াক টু স্কুল স্কুলে গেল হোয়াট ইজ দ্য গ্রেটেস্ট পসিবল নাম্বার অফ স্টুডেন্টস স্টুডেন্টদের মধ্যে সর্বোচ্চ কত সংখ্যক হতে পারে ইন দিস ক্লাস ওই ক্লাসের হু ওয়াক টু স্কুল যারা স্কুলে গিয়েছিল তাহলে আমরা দেখতেছি যে এইভাবে দুইটা আইটেম হইতে পারে চব্বিশ জন বয়স বারো জন গার্লস অথবা বারো জন বয়স চব্বিশ জন গার্লস তাহলে বয়স যখন বারো জন হবে আর গার্লস যখন চব্বিশ জন হবে তখন কি হবে এই বারো এর ওয়ান থার্ড মানে হচ্ছে চার আর চব্বিশের ওয়ান ফোর্থ মানে হচ্ছে ছয় তার মানে এই চব্বিশ বারো না নিয়ে আমরা যদি বারো আর চব্বিশ নেই তখন কিন্তু দেখতেছি চার জন আর ছয় জন মিলে হচ্ছে দশ জন স্কুলে যাবে তো যখনই আমাদের প্রশ্নে বলছে গ্রেটেস্ট পসিবল তখনই বুঝতে হবে যে একাধিক অ্যান্সার আসবে তার মধ্যে সব থেকে বড় যেটা সেটা নিতে হবে তাহলে এইখানে হচ্ছে এই এগারো হচ্ছে প্রশ্নের অ্যান্সার এই জন্য আট নম্বর প্রশ্নের অ্যান্সার হচ্ছে সি সবাই কি ধরতে পারছেন কিনা বলেন হুম ওকে ইগারলি ওয়েট করছিলাম ভাই সলিউশনের জন্য হ্যাঁ আমি চেষ্টা করবো আর কি এখন থেকে নিয়মিত সমাধানগুলো দেওয়ার এর পাশে নয় নম্বর প্রশ্নটা দেখেন এ ফেয়ার কয়েন ইস ফ্লিপ থ্রি টাইমস হোয়াট ইজ দ্য প্রোবাবিলিটি দ্যাট কয়েন্ট ল্যান্ডস হেড ইস টাইম ঠিক আছে আচ্ছা আমাদের বইগুলোতে দেখবেন একটা সুন্দরভাবে শক দেওয়া থাকে ওইখানে বলা থাকে যে একই পিঠ আসার সম্ভাবনা সব সময় এক হয় কেন কারণ সবগুলো তিনটা নিক্ষেপ করলে তো তিনবারে একই পিঠ আসতে পারে ধরেন সে হেড 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 এই তিনটা এক তাছাড়া এরপরে হেড হেড টেল এইভাবে যতই যা লেখেন সবগুলোতে কিন্তু তিনটা হেড কোথাও নাই এখন তিনবার নিক্ষেপ করলে একটা সক্কা মুদ্রা তাহলে টোটাল ফলাফল হচ্ছে আটটা আর 
হেড আসার সম্ভাবনা তিনবারে এক এই জন্য অ্যান্সার হচ্ছে আটের এক এটাকে এইভাবে করা যায় যে একবার হেড আসার সম্ভাবনা হাফ আরেকবার হেড আসার সম্ভাবনা হাফ আরেকবার হেড আসার সম্ভাবনা হাফ তো এই তিন হাফে গুণ করলে হচ্ছে আটের এক ওইভাবে করা যায় এইভাবে বুঝে বুঝেও করা যায় ওকে নেক্সট আসি চোদ্দ নম্বর বলছে টু রুট থ্রি প্লাস রুট থ্রি ইকুয়াল টু কত দেখেন এগুলো কিন্তু সিম্পল প্রশ্ন জাস্ট দ্রুত করতে পারতে হবে দ্রুত না করলে আপনি তিরিশটা প্রশ্নের অ্যান্সার দিতে পারবেন যতই দ্রুত করেন তিরিশটা প্রশ্ন আসলে কঠিন ছিল আমি বলতেছি না যে সহজ ছিল কিন্তু সাধ্যের মধ্যে সর্বোচ্চটুকু ইউজ করলে কতটুকু সম্ভব ছিল মানে আপনার দুইশো কিলোমিটার বেগে তো আপনি দৌড়াইতে পারবেন না কিন্তু আপনি বিশ কিলোমিটার বেগে তো দৌড়াইতে পারেন তাহলে এই বিশ কিলোমিটারের মধ্যে আপনি কতটুকু ইউজ করতে পারেন সেটা আমরা যে প্রশ্নগুলো সমাধান করে দেই তাই বলে যে আপনি একেবারে তিরিশটায় আমাকে লাগাই দিল পরীক্ষার আমি তিরিশটা পারতাম না এটা স্বাভাবিক কিন্তু কিভাবে কিভাবে চিন্তা করলে বা কোন স্টাইলে অঙ্কগুলো করলে তিরিশটা না পারি অ্যাটলিস্ট বিশ থেকে পঁচিশটা পারা সম্ভব ছিল এই বিষয়গুলোর জন্য কিন্তু আমরা ক্লাসগুলো নেই এবং আমরা উপস্থাপন করার সময় একটু ইজিলি উপস্থাপন করি যাতে আপনারা একটু কনফিডেন্স পান কিন্তু অনেকেই দেখি সমালোচনা করেন যে না এখন পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে তো প্রশ্ন দেখে ইয়া করতেছেন বিষয়টা তো এরকম না আমরা আপনাদের সুবিধার জন্যই চেষ্টা করি সহজভাবে বলার তাই বলে বলতেছি না যে প্রশ্ন সহজ হয়ে গেছে অনেক টু রুট থ্রি প্লাস রুট থ্রি তাই এটা কিন্তু খুব জরুরি প্রশ্ন ছিল না এখানে রুট থ্রি রুট থ্রি আছে রুট থ্রি কমন নিলে টু প্লাস এখানে ওয়ান তার মানে হচ্ছে রুট থ্রি ইন্টু থ্রি এটাকে লেখা যায় থ্রি রুট থ্রি অপশনের মধ্যে সি নম্বর অপশন আছে থ্রি রুট থ্রি ঠিক আছে ওকে তাহলে সি নেক্সট প্রশ্ন পনেরো নম্বর পনেরো নম্বরটা তো কানেকশন হয়নি এটা সমান সমান হবে এক্স মাইনাস টু ওয়াই সমান সমান চার এস হুম আচ্ছা তাহলে পনেরো নম্বর প্রশ্নটা দেখেন মানে এগুলো আসলে আমরা এই অস্পষ্ট ছবি থেকে তুলছিলাম তো কারেকশন আসছিল এখানে দেখেন এই প্রশ্নটা কিন্তু একাধিক অ্যান্সার আসবে কারণ কি যে আমাদের তো এখানে মান তো একটা রাশি দুইটা চলক অজানা কিন্তু আমাদের আর কোনো সমীকরণ দেওয়া নাই এই কারণে আমরা এক্স এর একটা মান ওয়াই এর একটা মান ধরে করতে পারি তখন আসলে একাধিক অনেকগুলো অ্যান্সার আসতে পারে এই ক্ষেত্রে আমাদের যেটা করতে হবে অপশন টেস্ট করতে হয় তাহলে অপশন টেস্ট যেহেতু করতে হয় সি নম্বর এখানে দেখেন এক দুই তিন এর মধ্যে সি নম্বর অপশনে আছে এই চার কমা শূন্য তার মানে এক্স এর মান যদি চার হয় ওয়াই এর মান যদি জিরো হয় জিরো আর টু গুণ করলে জিরো চার থেকে জিরো বাদ দিলে আবার চারই হবে তাহলে এইখানে হচ্ছে মিলে যাচ্ছে এই জন্য সি নাম্বারটা হচ্ছে এটার অ্যান্সার তারপরে আসি ষোলো নাম্বার ও এতদিন পর সলিউশন কেন আমার আসলে হচ্ছে কি অনেকদিন ধরে ক্লাস না নেওয়ার কারণে গত দুই দিনে আমাকে প্রায় চারটা করে ক্লাস নিতে হয়েছে চারটা করে ক্লাস নেওয়ার কারণে বিভিন্ন গ্রুপে আমার আর ক্লাস নেওয়ার এনার্জি ছিল না ঠিক আছে আমার পেইড কোর্স গুলাতে এই কারণে আর কি লেট হইলো একটু সমস্যা নাই আপনারা দেখে নেবেন ক্লাসটা এক সময় ষোলো নম্বর বলছে ইন এ ট্রাইঙ্গেল এ বি সি ইফ এ বি ইকুয়াল টু বি সি অ্যান্ড বি কোন ইকুয়াল টু সেভেন্টি ডিগ্রি দেন এ কোন ইকুয়াল টু হট ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এখানে এ বি আর বি সি সমান সমান তার মানে দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা সমদিবাহ একটা ত্রিভুজ তাহলে এই সমদিবাহ ত্রিভুজের এ বি আর বি সি সমান দেখেন তাহলে এখানে যদি আমি এখানে এ দেই তাহলে সমস্যা কি হবে দেখেন এ বি বি সি এটা একটু উল্টা হয়ে যাচ্ছে তো এই জন্য আমরা যেহেতু বি কমন বাহু এই জন্য বিটাকে উপরে লিখলাম তাহলে বিটা হলে এই যে এ বি আর বি সি দেখেন অনেকে বলতে পারে যে আমরা তো নর্মালি উপরে এ লিখি সমস্যা নাই আমরা উপরে না লিখে সাইডে লিখলেও সমস্যা হইতো না তাহলে সে এই দুটা বাহু সমান সমান কারণ সমান সমান বলছে এ বি ইকুয়াল টু বি সি আর বি কল সেভেন্টি ডিগ্রি তাহলে এইখানে বি কোনটা হচ্ছে সেভেন্টি ডিগ্রি তাহলে আমরা দেখতেছি এই কোন দুটা কি হবে সমান সমান বাহুর বিপরীত কোনগুলো সমান সমান তিনটা কোন মিলে যেহেতু একশো আশি ডিগ্রি তাহলে একশো আশি ডিগ্রি থেকে সত্তর ডিগ্রি বাদ দিলে একশো দশ ডিগ্রি এটাকে অর্ধেক করলে হচ্ছে পঞ্চান্ন ডিগ্রি তার মানে এ কোনো পঞ্চান্ন ডিগ্রি সি কোনো পঞ্চান্ন ডিগ্রি অ্যান্সার সাইজে এ কোনের পরিমাণ কত এটার অ্যান্সার হবে সি পঞ্চান্ন ডিগ্রি ওকে সতেরো নম্বর আসে সতেরো নম্বর দেখেন বলতেছে যে এ বোর্ড সেলিং এগেনস্ট এ স্ট্রিম অফ রিভার টেক সিক্স আওয়ার্স টু ট্রাভেল টোয়েন্টি ফোর কিলোমিটার ওয়াল সেলিং উইথ দ্য স্ট্রিম ইট টেক্স ফোর আওয়ার্স টু ট্রাভেল দ্য সেম ডিস্টেন্স হোয়াট ইজ দ্য স্পিড অফ দ্য স্ট্রিম তাহলে এটা তো নর্মাল অঙ্ক ছয় ঘন্টায় যায় চব্বিশ কিলোমিটার স্রোতের বিপরীতে তার মানে এগেনস্টে স্রোতের প্রতিকূলে গতিবেগ হচ্ছে চার কিলোমিটার আর অ্যালং উইথ উইথ কারেন্ট উইথ কারেন্টে হচ্ছে কত হবে অনুকূলে চব্বিশ কিলোমিটার যাচ্ছে চার ঘন্টায় তার মানে ছয় কিলোমিটার তাহলে আমরা জানি এই স্রোতের গতি
ওকে আঠারো নম্বর আসি আঠারো নম্বর বলতেছে যে দ্য হাইপোটেনাস অফ এ রাইট ট্রাইঙ্গেল ইস টু সেন্টিমিটার মোর দ্যান দ্য লঙ্গার সাইড অফ দ্য ট্রাইঙ্গেল দ্য শর্টার সাইড ইস অফ দ্য ট্রাইঙ্গেল ইস সেভেন সেন্টিমিটার লেস দ্যান দ্য লঙ্গার সাইড ফাইন্ড দ্য লেংথ অফ দ্য হাইপোটেনাস ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে এটা হচ্ছে যে একটা সমকণিত ত্রিভুজের অতিভুজটা হচ্ছে বড় বাহুটার থেকে সাত মিটার বেশি সরি দুই মিটার বেশি আর ছোট বাহুটা হচ্ছে আবার সাত সেন্টিমিটার কম এখন বলতেছে যে এটার অতিভুজ কত এখন এটা আমরা ক্যালকুলেশন করি পিতাগণ সূত্র অনুযায়ী এই অতিভুজ স্কোয়ার ইকুয়াল টু লম্ব স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার এটা ক্যালকুলেশন করতে কিন্তু সময় লাগবে কিন্তু যেহেতু সমকণী ত্রিভুজের কথা আসছে সমকণী ত্রিভুজের বাহুগুলোর একটা অনুপাত আছে না তিন চার পাঁচ তারপরে পাঁচ বারো তেরো তারপর হচ্ছে আট পনেরো সতেরো খেয়াল করেন এই যে সতেরো স্কোয়ার এখানে একটা তিনি দেখেন যে এই লম্বটার থেকে অতিভুজটা আছে দুই মিটার বেশি দুই সেন্টিমিটার বেশি এখানে দুই রিফারেন্স আছে আবার ভূমিটা হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার কম দেখেন পনেরো থেকে আট হচ্ছে সাত সেন্টিমিটার কম তাহলে এটার সাথে যেহেতু মিলে গেছে তাহলে এটা দিয়ে শুদ্ধি পরীক্ষা করে একটু সতেরো স্কোয়ার মানে হচ্ছে এক দুই শত উননব্বই পনেরো স্কোয়ার মানে হচ্ছে দুইশো পঁচিশ আর আট স্কোয়ার মানে হচ্ছে চৌষট্টি এই আট স্কোয়ার চৌষট্টি আর দুইশো পঁচিশ যোগ করলে কিন্তু দুইশো উননব্বই হয় এই দুইশো উননব্বই দুইশো উননব্বই কিন্তু সমান সমান তাহলে এই প্রশ্নটার অতিভুজ চাইছে যেহেতু তাহলে অতিভুজ হচ্ছে সতেরো ওকে নেক্সট আসি তেইশ নাম্বার এ সাম অফ মানি হুম হ্যাঁ আমরা একটু ব্যাখ্যা সব বোঝাই দেবো সমস্যা নেই ধাপে ধাপে আসে তাহলে এটা ওইভাবে এক জোরে করা যাইতো আর এইভাবে করা যাইতো তাহলে তেইশ নাম্বারটা দেখেন বলতে এ সাম অফ মানি অ্যামাউন্ট টাকা আটানব্বই হাজার ইন ফাইভ ইয়ার্স অ্যান্ড টাকা বারো হাজার পাঁচশো আফটার এইট ইয়ার্স দ্য সেম রেট অফ সিম্পল ইন্টারেস্ট দ্য রেট অফ ইন্টারেস্ট ইস এই আমরা কিন্তু কোনো জটিলের কিছু নাই যার সুযোগ কি যে ডিজিটগুলো একটু বড় বড় আছে এটাকে একটু হ্যান্ডেল করতে হবে তাহলে আমরা দেখতেছি যে আট বছরে সুদাসল হচ্ছে এই বারো হাজার পাঁচ টাকা আর পাঁচ বছরে সুদাসল হচ্ছে নয় হাজার আটশো টাকা তাহলে এখান থেকে আমরা বিয়োগ করলে যে ডিজিটগুলো পাবো সেটা হচ্ছে এখান থেকে বিয়োগুলা একটু দেখে নেই তিন হাজার দুইশো পাঁচ তিন হাজার দুইশো পাঁচ তাহলে তিন বছরে যদি তিন হাজার দুইশো পাঁচ হয় এক বছরে হবে তিন দিয়ে ভাগ করব তিন হাজার দুইশো পাঁচ না দুই হাজার দুইশো পাঁচ তিন দিয়ে ভাগ করা হচ্ছে সাত শত পঁয়ষট্টি সাতশো পঁয়ত্রিশ সাতশো পঁয়ত্রিশ হচ্ছে এক বছরের সুদ তাহলে এখানে যেহেতু সুদ আসল আছে নয় হাজার আটশো এখান থেকে আমরা পাঁচ বছরের সুদটা যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে পাঁচ গুণন সাতশো পঁয়ত্রিশ পাঁচ বছরের সুদটা বাদ দিয়ে দিলে এটার তিনশো ছত্রিশশো পঁচাত্তর মানে ডিজিটাল একটু লিখে দিচ্ছি তাহলে বাদ দিলে থাকতেছে কত থাকতেছে আসল আসল বাইরে হবে ছয় টাকা তাহলে এখন সুদের হার কত হবে ছয় টাকায় এই এক বছরের সুদটা আমরা এখানে লিখবো সাতশো আর গুণন হচ্ছে একশো এখান থেকে কাটাকাটি করলে অ্যান্সার আসবে বারো তাহলে এই সম্পূর্ণ প্রশ্নটার অ্যান্সার হচ্ছে সুদের হার বারো ওকে নেক্সট আসি চব্বিশ নম্বর এটা জলদি ছিল না তো পারবেন সাইফুল ইসলাম পেট ক্লাসেও কি এত তাড়াহুড়া করে করান পেট ক্লাসে দুই ঘন্টা করে ক্লাস হয় আর এখানে তো রাত একটা পর্যন্ত ক্লাস নিব আচ্ছা আমরা তাই আপনি অনেকগুলো ভিডিও দেখবেন পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যে সবগুলো অঙ্ক সমাধান করে দিচ্ছি তা আমরা তো এখানে একটু ব্যাখ্যা দিতেছি জাস্ট অনেক বেশি কথা বলার কারণে একটু দ্রুত বলতে হচ্ছে চব্বিশ নম্বরটা দ্য প্রাইস অফ র ম্যাটেরিয়ালস হ্যাজ গন আপ বাই পনেরো পার্সেন্ট র ম্যাটেরিয়ালসের দাম পনেরো পার্সেন্ট বেড়ে গেল তার মানে আগে যদি একশো টাকা হয় এখন হচ্ছে র ম্যাটেরিয়ালসের দাম একশো পনেরো টাকা তারপর বলছে যে লেবার কস্ট হ্যাজ অলসো ইনক্রিজ ফ্রম টোয়েন্টি ফাইভ পার্সেন্ট অব দ্য কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস টু থার্টি অব দ্য কস্ট অফ র ম্যাটেরিয়ালস তার মানে লেবার কস্টটা পঁচিশ পার্সেন্ট আগে ছিল পঁচিশ পার্সেন্ট এখন হচ্ছে তিরিশ পার্সেন্ট হয়ে গেছে তার মানে এইটার পঁচিশ পার্সেন্ট ছিল আগে তার মানে পঁচিশ টাকা আর এটা এখন হয়ে গেছে তিরিশ পার্সেন্ট মানে হচ্ছে একশো পনেরো তিরিশ পার্সেন্ট এটা হচ্ছে চৌত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ তাহলে একশো পনেরো আগের র ম্যাটেরিয়াল ছিল এখন নতুন খরচ হবে কত র ম্যাটেরিয়ালস এই ল্যাবরের একশো পনেরো প্লাস চৌত্রিশ পয়েন্ট ফাইভ সমান সমান একশো উনপঞ্চাশ পয়েন্ট ফাইভ ঠিক আছে আচ্ছা আগের প্রশ্নটা একটু মিলাই দিই 
the price of raw materials is extra taka silo age ar ekhon kar raw materials er khoroch hocche 115 taka ager labor er khoroch hocchilo 25% mane 125% mane 25 taka ekhon labor er khoroch hocche 25% beshi tar mane 100 plus 25 shomoshon 125 ar ekhane hocche ekhon hocche 149.5 tale increase koto hoyse increase hocche 149.5 minus 125 shomoshon shomoshon 24.5 তাহলে ইনক্রিজ এর পার্সেন্টেজ কত হবে মানে এখন হচ্ছে কমাইতে হবে এটা হচ্ছে সরি এটা 125 থেকে মাইনাস 125 তাহলে এটা কমাইতে হবে 24.5 24.5 কমাইতে হবে কততে 149.5 149.5 এ যদি 24.5 কমাইতে হয় 100 তে কত এটা ক্যালকুলেশন করে দেখবেন 16. পয়েন্ট সামথিং আসবে এটাকে আমরা বলতে পারি 17% ऐसे मने प्राय शूत्रों पर सेनर देखें आगे एक शो टका सिलो परबोती ते पोचिश पर सेन इटा बढ़ती बेशी एज ने एक शो पोचिश इखाने सिलो एक शो पनोरो एक शो पनोरो तीरिश पर सेन होच्छे चौतीस पॉइंट पास तार में टोटल खोरा जो चैतो टका मने ए दुरा खोरा जोग हुई सेर कि एक शो आर एक शो पोचिश जोग करे टोटल তাহলে আমাদের যেহেতু কমাইতে হবে তাহলে 149 থেকে কমাইতে হবে কত 125 মানে বাদ দিলে হচ্ছে 24.5 কমাইতে হবে 149.5 এ 24.5 কমাতে হলে শতকরা হার হবে 17 পয়েন্ট এর কাছাকাছি আচ্ছা 25 নম্বর আসে 25 নম্বর আসে দা নাম্বার অফ দা স্টুডেন্ট ইন 3 ক্লাসেস ইজ ইন দা রেশিও 2 3 4 ইফ 12 স্টুডেন্টস আর ইনক্রিজ ইন ইচ ক্লাস দিস রেশিও সেন্স টু 8 11 এন্ড 14 the ratio of number of students in three classes is. So, let's get to the total. Just three ta ratio. So, we have to do the two ta thore hisab kulle. Kintu mile zabe. Yes, sir. Acha. Egla kono standard er onko. Eta sir just increase decrease er onko. Shudhu lazu ta lagadi so labor cost er pappatta action ke link kore di sito. E jono jodi lagte sir. Shomsha nai. তাহলে 25 নম্বরটা আসে এটা হচ্ছে যে 12 12 জন করে ইনক্রিজ হচ্ছে তো তাহলে 2x 12 আর 3x 12 এটা ইকুয়াল হচ্ছে 8/11 এই অনুপাত দেখেন আমরা জানি যে তিনটা অনুপাত থাকলে যে কোনো দুইটা ধরে ক্যালকুলেশন করলে आंसर চলে আসে ঠিক আছে শুরুতে আমরা ধরি স্টুডেন্ট ছিল 2x 3x আর 4x পরবর্তীতে 12 জন বাড়ার কারণে তিনটা যে রেশিও দেওয়া আছে না আমরা এই প্রথম দুইটা রেশিও ধরে ক্যালকুলেশন করব তাহলে এখান থেকে আমরা ক্যালকুলেশন করে দেখব x এর মান হচ্ছে 18 x এর মান যদি 18 হয় আমাদের উত্তর চাইছে উত্তর চাইছে যে দা টোটাল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট ইন 3 ক্লাসেস ইন দা বিগিনিং বিগিনিং এ কত ছিল তাহলে তিনটা ক্লাস মিলে হচ্ছে কত 2 আর 3 5 আর 4 9x তাহলে x এর মান যেহেতু 18 তাহলে 9x এর মান হবে 9 গুণ 18 সমান সমান 162 জন তাহলে এই যে এটা হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট যে এই প্রশ্নমত লাইনটা কিভাবে আসলো তিনটা রেশিও দেওয়া থাকলে যে কোনো দুইটা ধরে করলেই হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে 26 নাম্বার দেখেন Sabi number of the same two buses they start from a bus terminal with a speed of 20 km at an interval of 10 minutes. What is the speed of the man coming from the opposite direction towards the bus terminal if he meets the bus at interval of 8 minutes? A order in the organic acid jodi laxilo, but a order quite secondary paradetu. Kup show that onko silo ratio method equally speed of onko abar shumikon kore korazabe just ek to the hip. I mean the chitra could be the time and speed onko. খুব মজার সেটা হচ্ছে যে এইখান থেকে দুইটা বাস চালালো এটা হচ্ছে এ নাম্বার পয়েন্ট 20 কিলোমিটার বেগে দুইটার গতিবেগ 20 কিলোমিটার 10 মিনিট পর পর চালালো তার মানে 10 মিনিটে একটা বাস তো এখানে চলে আসছে তাই না এখন একটা মানুষ এখান থেকে বিপরীত পাশে আসছে এই স্ট্যান্ডের দিকে তাহলে এখানে প্রথমে বাসটার সাথে মিলিত হইছে তাহলে দ্বিতীয় বাসটা যখন আবার যাচ্ছে এই বাসটা থেকে যে মানুষটা এই পাশে আসছে সে 8 মিনিট পরে এই প্রথম বাসটা এখানে আসবে আর দ্বিতীয় মানুষ মানুষটা এখানে চলে আসবে এইখানে আসে সাক্ষাৎ হবে 8 মিনিট সময় লাগবে এই কথাটাই কিন্তু বলছে প্রশ্ন কি বলছে যে 20 কিলোমিটার বেগে দুইটা বাস একই দিকে যাচ্ছে 10 মিনিট পর পরে বিপরীত দিক থেকে আসা একটা মানুষের গতিবেগ কত হবে যদি ওই মানুষটা 
বাস দুটাকে আট মিনিট পর পর সাক্ষাৎ হয় আট মিনিট পর পর মানে কি তাহলে এই প্রথম বাসের সাথে মানে প্রথম বাসটা যেটা চলে গেছে ওটার সাথে মানুষটা সাক্ষাৎ হয়ে গেল মনে করেন এর আট মিনিট পরে দ্বিতীয় বাসের সাথে সাক্ষাৎ হবে তার মানে দ্বিতীয় বাসটা এখান থেকে আবার আগাচ্ছে মানুষটা আসতেছে এইখানে দ্বিতীয় বাসের সাথে সাক্ষাৎ হয় এখন বলতেছে যে এই মানুষটার গতিবেগ কত তাহলে এটা খুবই সিম্পল অঙ্কটা জাস্ট এইভাবে আসি যে এই যে প্রথম বাসের গতিবেগ কত বিশ কিলোমিটার না আচ্ছা এদের টাইম লাগছে কত একটা হচ্ছে দশ মিনিট তাহলে এই যে রাস্তাটা আছে এই রাস্তাটা একটা বাস যাচ্ছে তার সময় লাগছে দশ মিনিট আর পরবর্তীতে এই একই রাস্তাটা বাস এবং মানুষ সম্মিলিত ভাবে যাচ্ছে তখন সময় লাগতেছে আট মিনিট তাহলে আমরা লিখি যে বাস মানে ফার্স্ট বাস দেখতে পারি অনুপাত বাস প্লাস ম্যান মানে সেকেন্ড বাসের নাম দিই এই ক্ষেত্রে টাইম কি হচ্ছে টাইম হচ্ছে ফার্স্ট বাসটা এই পুরো পথটা চলে গেছে দশ মিনিটে আর বাস আর মানুষ মিলে সময় লাগছে আট মিনিট তাহলে এটা হচ্ছে টাইমের রেশিও স্পিডের রেশিওটা কি হবে আমরা জানি টাইমের রেশিও থেকে স্পিডের রেশিওটা উল্টে যায় উল্টে যায় মানে এটা ফাইভ অনুপাত ফোরটা হয়ে যাবে ফোর অনুপাত ফাইভ তাহলে খেয়াল করেন যে স্পিডের ক্ষেত্রে ফোর অনুপাত ফাইভ হবে এখন দেখেন যে প্রথম যে বাসটা গেছে এই বাসটার স্পিড দেওয়া আসে না প্রশ্নে বিশ কিলোমিটার তাহলে দেখেন এই সারটাকে বিশ কিলোমিটার বানানোর জন্য কি করতে হবে পাঁচ দ্বারা গুণ করতে হবে তাহলে এই পাঁচটাকে পাঁচ দ্বারা গুণ করলে কত হবে পঁচিশ হবে তাহলে এই পঁচিশ কি এই পঁচিশ হচ্ছে বাস আর মানুষ মিলে গতিবেগ যেহেতু সেকেন্ড বাসটার গতিবেগও বিশ কিলোমিটার তাহলে ম্যানের গতিবেগটা হবে পঁচিশ থেকে বিশ বাদ দিলে পাঁচ এইটা হচ্ছে সব থেকে সহজ এবং কয়েক সেকেন্ডে করা যাবে আমি কি আপনাদেরকে এই বিষয়টা বোঝাইতে পারছি চিত্রের সামন সমন্বয় করে আপনারা ধরতে পারছেন ছাব্বিশ নম্বরটা আরেকবার ছাব্বিশ নম্বরের মতো শেষে করিনি ভাই আচ্ছা এই যে আপনারা দশ মিনিট আর আট মিনিট এই দুটার রেশিও থেকে ফাইভ অনুপাত ফোর এটা হচ্ছে টাইমের রেশিও এখন এটা বুঝতে হবে যে দশ মিনিট আর আট মিনিট কার রেশিও এটার জন্য কিন্তু আমি সুন্দর করে লিখে দিলাম যে ফার্স্ট বাস আর সেকেন্ড বাস প্লাস ম্যান এই সেকেন্ড বাস প্লাস ম্যান কেন কারণ যখন আট মিনিটে মানুষটা দ্বিতীয় বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তখন এই পুরো পথটা সে একাই যায় নাই সে দুইজনে মিলে গেছে এই জন্য বাস আর ম্যান মিলে আট মিনিট তাহলে এইটা থেকে উল্টা পাশে রেশিও হয়ে গেল চার অনুপাত পাঁচ তাহলে চার অনুপাত পাঁচকে আমরা কেন বিশ আর পঁচিশ বানাইলাম কারণ বলা আছে প্রশ্নে যে প্রথম বাসটার গতিবেগ বিশ দ্বিতীয় বাসটার গতিবেগ বিশ তাহলে আমরা এখানে পাইলাম প্রথম বাসটার গতিবেগ বিশ বানাইতে যে দেখলাম এই বাস আর ম্যানের গতিবেগ হচ্ছে পঁচিশ যেহেতু দ্বিতীয় বাসের গতিবেগ বিশ তাহলে এই বাস আর ম্যান থেকে বাস বাদ দিলে ম্যানের গতিবেগ হবে পাঁচ সব থেকে স্মার্টেস্ট সলিউশন এখন আসি এটা কিভাবে আমরা বিস্তারিত করতে পারতাম বিস্তারিত করলে কি হইতো বিস্তারিত হলে এইভাবে হইতো যে এই বিশ কিলোমিটার বেগে যে প্রথম বাসটা যাচ্ছে এই দশ মিনিটে কতটুকু রাস্তা চলে গেছে বিশ কিলোমিটার ইন্টু ষাট উপরে দশ কাটাকাটি করলে হচ্ছে দশ বাই তিন কিলোমিটার তার মানে দ্বিতীয় প্রথম বাসটা এই যে রাস্তাটা গেল এই রাস্তাটার দূরত্ব হচ্ছে দশ বাই তিন কিলোমিটার এখন এই পথটা আবার প্রথম বাসটা মানে দ্বিতীয় বাস আর মানুষটা মিলে আট মিনিটে গেছে তাহলে লেট ম্যানের স্পিড ইকুয়াল টু এক্স তাহলে প্রশ্ন মতে কি হচ্ছে প্রশ্ন মতে ম্যান আর এই দ্বিতীয় বাসটা মিলে এদের রিলেটিভ স্পিড হচ্ছে বিশ প্লাস এক্স এই বিশ প্লাস এক্স স্পিডে আট মিনিট সময়ে যে পথটা ওরা অতিক্রম করছে সেই পথটার দূরত্ব হচ্ছে এই আগের যে প্রথম বাসটা যে পথটা গেছে ওই পথ তাহলে এখানে দেখেন যে আট আর ষাট কাটাকাটি করলে হচ্ছে চার দুগুনা আট পনেরো দুই দিয়ে দশকে কাটলে পাঁচ তিন দিয়ে পনেরো কাটলে পাঁচ পাঁচ পাঁচা পঁচিশ তার মানে বিশ প্লাস এক্স ইকুয়াল টু পঁচিশ এক্স ইকুয়াল টু হচ্ছে পাঁচ এই প্রশ্ন মতো লাইনটাকে সবাই ধরতে পারছেন এটা কিন্তু রিয়েল সিস্টেম আর রেশিওটা হচ্ছে টেকনিক ঠিক আছে যে রিলেটিভ স্পিডে আট মিনিটে যে পথটা যা দুইজনে মিলে অতিক্রম করবে ওই পথটাই হচ্ছে প্রথম বাসের যাওয়া পথ আশা করি সবাই ক্লিয়ার টাইম স্পিডের অঙ্ক অনেকের একটু কঠিন লাগে এই জন্য আমরা একটু চিত্র আট করে দেখা দিলাম হুম রিলেটিভ স্পিড ক্লিয়ার না এটা কি রুল অফ ইলেকশন করা যাবে না রুল অফ ইলেকশনের দরকার নেই এখানে তেতাল্লিশ নম্বর অঙ্ক আসেন ওয়ান থার্ড অফ এ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স অফ এ ডিপার্টমেন্ট আর ফিমেল সিক্সটিন অফ দ্য মেল টিচার্স আর আনম্যারিড ওয়াইল সিক্সটি পার্সেন্ট তেতাল্লিশ নম্বরটা সিক্সটি পার্সেন্ট অফ দেম আর ম্যারিড অ্যান্ড দ্য টোটাল নাম্বার অফ ফ্যাকাল্টি মেম্বার্স ইন দ্য ডিপার্টমেন্ট ইস এই যে অঙ্কটা দেখতেছে না 
টাইম এক্সপেরিমেন্ট ওটা বোঝার জন্য সময় লাগলো কিন্তু এগুলো পরীক্ষার হলে যে এক্সপেরিমেন্ট চালানো যাবে না পরীক্ষার হলে যে রেশিও মেথডে কয়েক সেকেন্ডে উত্তর বাই করে দিতে হবে এইটার জন্য আপনার যে যোগ্যতা অর্জন করা দরকার যে মানে স্কিল ডেভেলপ করা দরকার এটা তো আপনি আগেই বাসায় বসে করবেন ঠিক আছে না আচ্ছা তাহলে আসে এখন তেতাল্লিশ নম্বর তাহলে এখানে ওয়ান থার্ড অফ দ্য ফ্যাকাল্টি মেম্বার তার মানে টোটাল ফ্যাকাল্টি মেম্বার হচ্ছে এরা এখান থেকে ফিমেল একগুলা আর মেল একগুলা ফিমেল হচ্ছে এক অংশ যদি হয় মেল হচ্ছে দুই অংশ এই মেল গুলো আবার দুইটা ভাগ হচ্ছে একটা হচ্ছে ম্যারিড আর একটা আনম্যারিড বলছে সিক্সটিন পার্সেন্ট হচ্ছে সিক্সটিন মেল টিচার্স আর আনম্যারিড মানে এই ষোলো জন হচ্ছে আনম্যারিড আর সিক্সটিন পার্সেন্ট হচ্ছে ম্যারিড তাহলে দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে সিক্সটিন পার্সেন্ট যদি ম্যারিড হয় তাহলে ফোরটি পার্সেন্ট হচ্ছে আনম্যারিড তাহলে ফোরটি পার্সেন্ট যদি আনম্যারিড হয় তাহলে একশো পার্সেন্টের ভ্যালু কত হবে মানে এই সিক্সটি আর ফোরটি মিলে যে একশো পার্সেন্ট এইটার ভ্যালু হবে নিচে চল্লিশ উপরে একশো কাটাকাটি করলে হচ্ছে চল্লিশ তার মানে এই দুই অংশ মেল মিলে হচ্ছে চল্লিশ তাহলে দুই অংশ যদি চল্লিশ হয় তাহলে এই এক অংশ হবে বিশ এই বিশ আর চল্লিশ মিলে এখানে তিন অংশ মিলে হবে ষাট অর্থাৎ টোটাল ফ্যাকাল্টি মেম্বার হবে ষাট জন এটা সোজা অঙ্ক ছিল ওকে চুয়াল্লিশ নম্বর অঙ্ক দেখেন হুম সবাই কি ক্লিয়ারলি বুঝতে পারতেছেন নাকি কঠিন লাগতেছে একটু ধৈর্য ধরে ক্লাসটা করতে হবে সবগুলাই মজা লাগবে বিষয়টা এরকম না একটু তাড়াহুড়াও হচ্ছে আবার ভেঙে ভেঙে ডাবল বোঝাই দিতেছি চুয়াল্লিশ নম্বর দেখেন মানে আপনার মনোযোগ দিয়ে দেখলে এগুলো পারবেন দ্য সারফেস এরিয়া অফ এ হ্যালো সিলিন্ডার উইথ রেডিয়াস আর অ্যান্ড হাইট এইস ইস মেজার্ড বাই ঠিক আছে আচ্ছা এটা আমি একটু সুন্দর করে বোঝাই দিবো আপনার একটু খুব সিরিয়াসলি মনোযোগ দেন সেটা হচ্ছে যে ধরেন এটা এই হ্যালো মানে কি হচ্ছে খালি সিলিন্ডার খালি সিলিন্ডার মানে ব্যাপারটা দেখান ধরেন আছে যে এই যে একটা সিলিন্ডার আছে এই সিলিন্ডারের মানে দূরবীনের মতো এই পাশ থেকে এই পাশে দেখা যাচ্ছে এর কোনো ঢাকনা নাই এরা বলছে এইটার সারফেস এরিয়াটা কত যদি এটার রেডিয়াসটা আর হয় আর এই উচ্চতাটা এইস হয় তাহলে খেয়াল করেন যে এই যে রেডিয়াস আর মানে কি এটা যদি রেডিয়াস আর হয় তাহলে এই যে আপনারা বৃত্তের মতো অংশটা দেখতে পাচ্তেছেন এই বৃত্তটা হচ্ছে কত এই বৃত্তটা হচ্ছে টু পাই আর এন খেয়াল করেন তো এই টু পাই আর সিরিয়াসলি খেয়াল করেন হ্যাঁ টু পাই আর আর এই উচ্চতাটা কত উচ্চতাটা হচ্ছে এইস এখন আমি যদি এটা কাঁচি দিয়ে এইভাবে এইভাবে কেটে দিই কেটে দিয়ে কাগজটা এইভাবে সোজা করি তাহলে কি হলো এটা একটা আয়তক্ষেত্র হয়ে গেছে না দেখেন তো লোহার পাঁতের মতো আয়তক্ষেত্র এখন একটু আগে যেটা এইভাবে বৃত্ত ছিল টু পাইয়ার ওইটা এইভাবে লম্বা হয়ে হয়ে গেল দৈর্ঘ্য টু পাইয়ার তাহলে দৈর্ঘ্য টু পাইয়ার আর একটু আগে যেটা উচ্চতা ছিল এইস ওইটা এখন আয়তক্ষেত্রটা হয়ে গেল প্রস্ত এইস তাহলে দৈর্ঘ্য টু পাইয়ার আর প্রস্ত এইস যদি গুণ করা হয় তাহলে ক্ষেত্রফল হবে টু পাই আর এইস আশা করি সবাই ধরতে পারছেন ঠিক আছে আচ্ছা নেক্সটে আসি আমরা পঁয়তাল্লিশ নম্বর ঘন জমিতে একটু ভালো করে পড়বেন তাহলে সুবিধা হবে স্যার একটু স্লো করেন বুঝতে কষ্ট হয়ে যাচ্ছে ওকে একটু স্লো করে দিতেছি পঁয়তাল্লিশ নম্বর বলছে ডায়মিটার অফ এ বেস অফ এ কোন ইস টেন পয়েন্ট ফাইভ সেন্টিমিটার অ্যান্ড ইটস হাইট ইস টেন সেন্টিমিটার স্লান্ট হাইট শুধু হাইট না স্লান্ট হাইট डायमिटारनोकोन এই কোনোটা এই পুরা এই ব্যাসটা হচ্ছে কত টেন পয়েন্ট ফাইভ তার মানে এটা টু আর সমান সমান ব্যাস মানে তো টু আর সমান সমান টেন পয়েন্ট ফাইভ তাহলে ব্যাসার তো হচ্ছে টেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড টু ঠিক আছে আচ্ছা টেন পয়েন্ট ফাইভ ডিভাইডেড টু এটা হচ্ছে ব্যাসার ধো নেক্সট আসি যে অ্যান্ড ইস স্লান্ট হাইট ইস টেন সেন্টিমিটার স্লান্ট মানে হচ্ছে এই হেলানটাকে বলা হয় স্লান এটাকে এল দ্বারা প্রকাশ করা হয় এইটা হচ্ছে দশ এরপর বলতেছে যে দ্য কার্প সার্ফেস এরিয়া কার্প সার্ফেস এরিয়া বলতে কি বোঝায় এটা আগে ভাষাটা বোঝায় দিই হ্যাঁ সিরিয়াসলি খেয়াল করেন যে ওই যে বাদাম বিক্রি করে না বাদাম বিক্রি করার সময় দেখেন না কাগজটা কিভাবে দেয় বলেন তো এই যে এইভাবে দেয় না এই যে এই যে কাগজটা দিল এই কাগজটাই হচ্ছে কার্প সার্ফেস এরিয়া মানে বাঁকানো সার্ফেস এরিয়া তার মানে এটা যে আমরা এইভাবে চিন্তা করি যে ওই যে আইসক্রিম বিক্রি করে না কোন আইসক্রিমগুলা কোন আইসক্রিমগুলা এইরকম উপরে একটা ঢাকনা দিয়ে দেয় মনে করেন ঢাকনাটা নাই ঢাকনাটা বাদে যেটা সেটাকে বলা হচ্ছে কার্প সার্ফেস এরিয়া 
তাহলে এটাকে যদি আমরা এইভাবে এইভাবে কাচি দেখ কাটি তাহলে কিন্তু এইভাবে একটা মানে এরকম একটা বাঁকা আর কি কি বাইর হবে ত্রিভুজের মতো কিন্তু আবার গোলাকার কাগজ বাইর হবে ওই কাগজটাকে চিকন করে করে যদি আমরা কাটি মানে বিষয়টা এরকম হবে এটাকে যদি আমরা এইভাবে কাচি দিয়ে কাটে এই কাগজটাকে সোজা করে দেই তাহলে দেখতে হবে এই রকম এইরকম তখন আমরা এইটাকে এই যে চিকন করে করে এই যে গোলটা হলো না এইটা কিন্তু টু পাইয়ার এটা হচ্ছে ব্যাসার্ধ সরি এই আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ এই আর ব্যাসার্ধ হলে এইটার পুরোটার পরিধি মানে ক্ষেত্র পরিধি হচ্ছে টু পাইয়ার যেমন এটা তো পুরো একটা বৃত্ত ছিল নিচে এই বৃত্তটাকে কেটে সোজা করলাম তার মানে টু পাইয়ার আর এই যে বাঁকা অংশটা আছে এটা কোনটা এটা হচ্ছে এই যে স্লান্টের যে দৈর্ঘ্য এটাই হচ্ছে স্লান্ট তাহলে এটা হচ্ছে এল এখন আসি এই কাগজটার ক্ষেত্রফল বাড়ি করার টেকনিক কি টেকনিক হচ্ছে আপনার বৃত্তের ক্ষেত্রফলে যেমন ক্লাস এইটের বইয়ে দেওয়া আছে উপরে ওই রকম করে চিন্তা করেন এটা ছোট ছোট করে যদি কাটি কাটার পরে দেখবো যে লম্বা করে ঢুকায় এই এই পাশের অর্ধেক অংশ নিয়ে যে এই পাশে বসাই দিলে এটা একটা আয়ত ক্ষেত্র হয়ে যাবে এইরকম করে একটা আয়ত ক্ষেত্র মানে এই বাঁকা অংশটা নিয়ে যে এখানে বসাই দিলে একটা আয়ত ক্ষেত্র হবে এই আয়ত ক্ষেত্রটা খেয়াল করেন এই হাইটটা স্লান্টের যা হাইট এটাও কিন্তু হাইট তার মানে এটা এল আছে আর এই অংশটা পুরাটাই যখন ছিল তখন টু পাইয়ার ছিল এখন যেহেতু অর্ধেক হয়ে গেছে এখন কিন্তু পাইয়ার হয়ে গেছে তাহলে এই কাগজটার ক্ষেত্রফল কত এই কাগজটার ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর দৈর্ঘ্য আর এল গুণ করলে হচ্ছে প্রস্ত ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর এল এগুলো আসলে হচ্ছে কি জ্যামিতিতে শেখার জিনিস যে কোনকের বক্রতলের ক্ষেত্রফল কিভাবে বাড়ি করে তাহলে এই বক্রতলের ক্ষেত্রফল হচ্ছে পাই আর এল তাহলে এখন আসি আমরা পাই আর এল যদি গুণ করি তাহলে পাই এর মান হচ্ছে বাইশ বাই সাত আর এর মান হচ্ছে এখানে আর হচ্ছে ব্যাসার্ধ যে ব্যাসার্ধ হচ্ছে দশ পয়েন্ট ফাইভ বাই টু আর এল হচ্ছে স্লান্ট এর হাইট এটা হচ্ছে দশ তাহলে দুই দিয়ে এটা করলে পাঁচ সাত দিয়ে দশ পয়েন্ট পাঁচ কে করলে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ আর বাইশ গুণ করলে তেত্রিশ আর পাঁচ হচ্ছে একশত পঁয়ষট্টি তাহলে একশো পঁয়ষট্টি হচ্ছে এই আয়ত ক্ষেত্র মানে কোনটার বক্রতলের ক্ষেত্রফল ঠিক আছে चारे मध्य রেশনাল নাম্বার কতটা তাহলে তিন আর চারের মধ্যে এখানে কিন্তু সবগুলো দেখেন ভগ্নাংশ দেওয়া আছে ভগ্নাংশগুলো সবগুলোই রেশনাল নাম্বার কিন্তু হ্যাঁ তাহলে এখানে যেটা দেখতে হবে যে তিন এবং চারের মাঝখানে হচ্ছে দেখেন প্রথম অপশনে যা আছে পাঁচ বাই দুই এটা তো আড়াই হচ্ছে আড়াই তো তিনের থেকে কম এটা হলে চলবে না তিন এবং চারের মাঝে লাগবে এই জন্য বি নম্বর অপশনে দেখেন তেরো বাই চার তার মানে তিন পয়েন্ট সামথিং চোদ্দ বাই চার এখানেও তিন পয়েন্ট সামথিং পনেরো বাই চার এটাও তিন পয়েন্ট সামথিং তার মানে এই তিনটাই হচ্ছে আমাদের কাঙ্ক্ষিত অ্যান্সার তাহলে বি নম্বর হচ্ছে ছেচল্লিশের অ্যান্সার পঞ্চান্ন নম্বর আসি দেন এই সংখ্যাগুলো কিন্তু এমনিতেও আপনারা সমাধান করতে পারবেন কিন্তু কিভাবে খুব দ্রুত করা যায় এই বিষয়গুলো একটু ছোট খাটো বিষয়গুলো দেখে নেবেন ঠিক আছে তাহলে পঞ্চান্ন নম্বর বলছে কি যে এ বি অ্যান্ড সি ইন্টার ইন্টু পার্টনারশিপ উইথ ইনভেস্টমেন্ট ইন দ্য রেশিও অফ ফাইভ অনুপাত সেভেন অনুপাত আট ইফ এট দ্য ইন্ট অফ দ্য ইয়ার্স এস শেয়ার অফ দ্য প্রফিট ইস টাকা বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো ষাট হাউ মাস ইজ দ্য টোটাল প্রফিট তার মানে পাঁচ সাত আট হচ্ছে তিনটা রেশিও এবং এর প্রফিট হচ্ছে বিনিয়োগের রেশিও পাঁচ সাত আট এর প্রফিট যদি বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো ষাট টাকা হয় তাহলে টোটাল প্রফিট কত তাহলে পাঁচ সাত আট আছে না খেয়াল করেন এই পাঁচ হচ্ছে এ বি সি হচ্ছে আট এই পাঁচ অংশের মান হচ্ছে কত বিয়াল্লিশ হাজার তিনশো ষাট তাহলে এই পাঁচ অংশের মান যদি এত হয় তাহলে পাঁচ সাত বারো আর আট বিশ বিশ অংশের মান কত পাঁচ অংশের মান এত হলে বিশ অংশের মান কত দেন ওই কাটাকাটি করা লাগবে না পাঁচের থেকে বিশ চার গুণ বাড়ছে না তাহলে এটার সাথে চার গুণ করে দিলে হয়ে যাবে চার শূন্য শূন্য চার ছয় চব্বিশ আর চার হাতে করে দুই তিন হাজার চার বারো আর দুই চোদ্দ চার হাতে করে এক চার চক ষোলো আর একে শত চার শূন্য শূন্য চার ছয় চব্বিশ চার হাত করে দুই তিন হাজার চার বারো দুই চোদ্দ চার হাত করে এক চার দু না আট আর একে নয় আর চার চোখ ষোলো ষোলো এক লক্ষ উনসত্তর হাজার চারশো চল্লিশ টাকা এ নাম্বার অপশন তারপরে ছাপানো নাম্বারে বলছে ওয়ান ডোজেন এক্স অ্যান্ড টি টেন 
टेन टेन बना ठीक होता है टेन पाउंड्स ऑफ आपल्स आर कारेंटली अब द सेम प्राइस एक डजन डीम और दस पाउंड आपल हम एक प्राइस इफ द प्राइस एक प्राइस एक प्राइस कथा खुबी इम्पोर्टेंट सेम प्राइस ना क्योंकि झमेला होत ठीक है अच्छा सेम प्राइस बढ़ार कारण की सुविधा धरना से वन डोज मैं बारो टी डीमर दाम मन कर एक सौ टाक और टेन पाउंडस आपलर दाम हम एक टाक सेम बलार कारण एकश एक सेम ना बोले जाए ना एम बोलते जे डिमेर दाम दस पार्सेंट और आपलर दाम दुई पार्सेंट बढ़ल तो यार दाम दस पार्सेंट बढ़ल यटार दाम दुई पार्सेंट बढ़ल तो पार्सेंटे बढ़ार कारण एकश एकश थे धरा गल तेजे हाउ मास मोर उल इट कस्ट टू बै ए डोजन अफ एक्स एंड टेन पाउंड अफ आपल ये बाढ़ार कारण शतक कत पार्सेंट दाम बेड़े गे मोटर ऊपर तेल देखें तो ये सर शर्टकाटे जाए दस जो दुई डिवाइडेड टू मान गर् गड़ बार कर ले क्यों गड़ बार कर ले कारण दुईटार प्रोडक्शन कस्ट बा क्रय मूल्य सीपी शुरूते दाम समान छोड़ कारण डायरेक्ट गड़ करा जाए जो विस्तारित करते चान देखें एकश दस पार्सेंट बढ़ते मैं एकश दस टाइम से एकश दुई टाइम बढ़ते मैं एकश दुई टाइम से तेल बर्तमान खरच हो दुश तो बारो टाता आगे छो दुश टाका तेल बढ़ल कत टा बारो टाक कत टा दुश बारो टाक बढ़ल दुश टाक बारो टाक दुश टाक बारो टाक बढ़ले एकश टाक छाई देखें ये करा जा सरसर दस दु बारो के दुई द्वारा भाग कर छसेंट कर लेता जा शुदुम्र दुटार प्रोडक्शन कस्ट दुईटार क्रय मूल्य शुरूते समान छोड़ यही एक्सर खूब इंटरेस्टिंग एक अंक कर सतान्न नम्बर अंक देखें सर प्रोबिलिटी अन्सार लेस दैन ओन क्यों हम लेस दैन ओन क्यों हम कारण हम देखें इम्पसिबल बेला लेस दैन ओन मान हे अपनार धारण से वन बै ए रकम आसते परे लेस दैन वन स्पेसिफिक हाँ इम्पसिबल मैं तो सम्भवन थकबे ना ये जिरो आपने जो लेस दैन वनो दें तरह तो एक टू ना एक टू एक् जिरो जिरो वन पार्सेंट सम्भवना आस जेहतु स्पेसिफिक एक अन्सार देव से जिरो ये जिरो इम्पसिबल नील पर ही बल तो छय नम्बर लेस दैन जिरो क्या है लेस दैन वन क्या है लेस दैन वन हईत जो अन्न को अपशन ना थे अन्न को अपशन तो आ तलाशी सतान नम्बर अंक खूब इंटरेस्टिंग इक्ुअल अमाउंट अफ व्टार वायर पोर्ट इन टू इम्टिजार अफ टू डिफरेंट कैपासिटीज हुईज मेड वन जार वन फोर्थ फुल एंड दर जार वन थार्ड फुल एखे खूब एक इम्पोर्टेंट विषय से इक्ुअल अमाउंट्स इक्ुअल अमाउंटार ऊपर आंडारलन करते हैं इक्ुअल अमाउंट अफ व्टार वायर पोर्ट मैं पानी ढेले देवार समय समान समान पानी ढेले देव हो समान समान पानी ढेले देव कथा क्योंकि खूब इम्पोर्टेंट कारण वोटार ऊपर भित्ती अंक पाँच सेकेंडे है ना दुई मिनट लागे ये डिपेंड कर तरह से एक जार वन फोर्थ फुल और एक जार वन थार्ड फुल इफ दाटार इन दार उथ द लेजार कैपासिटी इज दैन पोर्ड इन टू दार उथ द ग्रेटर कैपासिटीज ह्वाट फ्रैक्शन अफ द लार्जार जार उल बी फिल्ड जिल देखा जाए फिल्ड हो फिल्ड उथ द व्टार ठीक है ओके तो देखें यहाँ हे एक लार्जार कैपासिटी और यहाँ हे एक स्मलार कैपासिटी जार एखार हाथ किस पानी आई पानी थे ये जतटुकु दिल ततटुकु दिल एर फ बड़ो जारटार चार भागर एक भाग पूर्ण हलो और छोटो जारटार तीन भागर एक भाग पूर्ण हल एन आई चार एक और तीन एक देखे बोलते परि जो ये एक लिटार पानी देवे एखने एक लिटार पानी देव तेल ये एक लिटार पानी ढेले देवार कारण जो चार भाग एक भाग पूर्ण है तर मान यार टोटाल हे चार लिटार एट धारण क्षमता बड़ जारटार आर आखने एक लिटार पानी फेले देर कारण जो तीन भाग एक भाग पूर्ण है तर मैं यार धारण क्षमता हे तीन लिटार एन आशी बोलते से कम कैपासिटिर जो पात्र आटार पूरा पानी देखें ये एक अंश पूर्ण हलो ना इटा क्योंकि एक अंश यार पानी जो ढेले ये देवा जाए तो ख्याल करें जेहतु एखे आगे एक लिटार आसे और एखानकार एक लिटार पानी एस एखे ढुक एक लिटार पानी एस एखानकार अंश पूर्ण कर तेल एक लिटार और एक लिटार मिले हो जाए दुई लिटार यार धारण क्षमता चार लिटार और पूर्ण हलो दुई लिटार तर मैं हाफ अंश पूर्ण है तेल एखे अन्सार हो टू बा हाफ अंश डी नम्बर अन्सार कत सहजे पारा जाता के एक करते जा समीकरण सजाया लेखालेखी करते अनेक समय लगे विषय की धरते पर ना एक बोलें
माइनस वन बार और प्रोबेबिलिटी तो बेसिक जिनिस टा आपको धारण थकते हैं प्रोबेबिलिटी बेसिक जिनिस टा की प्रोबेबिलिटी बेसिक जिनिस टा होते हैं प्रोबेबिलिटी का वैल्यू होते हैं लेस ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो और लेस देन और वन तारमान इधर निरंतर होते पारना जीरो थे के सामान अथवा जीरो � जे क्लियर कत नम्बर क्लियर सतान नम्बर प्रश्न जो क्लियर होतान नम्बर क्लियर बोलें आठान नम्बर शुरू करब ओके माम सिद्दी बोलें क्लियर हाँ अर्क महमूद अच्छा रूपा आहमेद अंडारस्टैंड दुश्मन के दुशाम आनार एगेन सतान्न हाँ एगेन सतान्न के बोल मोहम्मद आलमीन एक्स धरे खाई एक्स धरे ही धरा खाई जुबाई दोसन अच्छा ये हम लोग एक जोर को लेके इस समस्या हो बे बाकी इस समय लग बे देखें ये छोटो छोटो प्रश्नों गुला जारेर बा यार नॉलेज बच्चर ये गुला आमदर नॉलेज बच्चर बोये देख बे शुंद्र को आमदर सीतू राठ को लेके फ्रैक्शन ऑफ भाई तो आशी इधर दी एक जोर को उत्तेज आई किस समस्या में � मैं यह तो सिंपल आँकों रहते एक्स वाई दे जाइते हो बे ना शुद्ध मात्रों इस ये बोल लाम ना इक्वल अमाउंट कथा था एटर बुस्त बाल दे आँकेर और थोड़ा खूबे इंपोर्टेंट इक्वल अमाउंट्स जोखोंने बोलते से ये कथा तो राशन की बुझाते जब समान समान परिमाण ढेले दवा होलो तो समान समान परिमाण तो एक लेटर कौन कहीं नहीं दौड़ करना वही एक लेटर पानी है ना जो हमने इखाने खाली खाली पत्र जेतु दवा हुई से तो वही एक लेटर पानी जो हमने इखाने दवा हो बेटा और एक लेटर एक लेटर मिले दो लेटर है जाने इधर धारण कहाँ मतलब सार लेटर क्या है बुझा सार लेटर कारण एक लेटर पानी दवा और कारण अच्छा आठ नंबर बोलते हैं जे एम मैन एग्री टू पार्सेस ए गिट फॉर टाका डी इफ थ्री मैन ड्रॉप आउट हाउ मच मोर विल इस हैव टू कंट्रीब्यूट टॉवर्स द पार्सेस ऑफ द गिफ्ट हाउ मच मोर ये मोर को थोड़ा किंतु खूबी इंपोर्टेंट माने आरो को तो तके बेशी दी थी हाँ बेटी ऐसे अच्छा एक दो ले टाइम वेस्ट है यार हम एक से दो ना दो ले हो बे इटे जो ना तो आपना आगे रूम में प्रैक्टिस है तो हो बे ना ले आपनी तो एक से थारा आपना माथा कौन खेल बे ना इसे माथा कौन खेल बे जो हम अपने इसे एक मास्की क्लास को लेना एक हम जो दे आपने एक टू बॉय देखें बार आरो इरोकों में अगर आपने परीक्षा रही समाधान देखे जो अपना अपना माथा खेल बे एक खेला किंतु परीक्षा यूज़ करा मतो खेला ना कारण आपने एक है ना मौजा लगलो मन हो रहा ना भूल हो इसे किंतु एक नो जो दे आपना कल के परीक्षा नहीं ना बाद एक शब्द पर परीक्षा नहीं आपने तार पर एक जिनिस्टा माथा नहीं तैयार बना क्या नो आप ये प्रश्नगुल्लो समाधान देर एक बड़ो उद्देश्य हमारे आपनारा को जगह और इम्प्रूव करते हैं ये जिसटा बोझा और परवर्ती क्या लागानो और यह क्योंकि एक बेसि कथा बोझा दी तो आठ नम्बर बोलते हैं एम मैन एग्री टू पार्सेज ए गिफ्ट फर टाका डी ये अंकगल जो समस्या है एक्स वाइज धरे तक अपना चिंता करें पाँच जन लोक सरि धारणा से छजन लोक आठरो टका दिए शिक्षा जी कल करें आठरो टका दिए एक टक गिफ्ट किया रखा था सिलो तो सही जोन लोग जो दिए आठरो टका दे किने ताले एक जोन दी थी तबे कतो टका तीन टका ऐसा बोलते हैं तीन जोन लोग कौन आशा है कतो टका बेशी दी थी हवे क्या करें तीन जोन लोग जोन कौन आज बेताव आज बे कतो जोन आज बे तीन � ए तीन टका होते हैं इस टाइम तो लेकिन ए जगह जो बताएं हम रहा ए ए मार्ट डी लगाए दी तो लेकिन एम जोन जो हम सीलो तो हम पुरुष करे दम सीलो डी टका तो लेकिन एक जोन एक खरोस को तो लगा डी बाय एम टका इधर अच्छे शुरू ते खरोस एक बार आशी नोटुन कोरे खरोस नोटुन एक जोन एक खरोस मैं नोटुन कोरे � एक और एक टू भावे इन जो एक है ना तीन टका शुरुते जा खरोस सिलो जो हम लोग को में गए से तो हम किन्तु खरोस बेरे गए से प्रोतिजोनेर तार माने ए डी बाय एम टका टा अच्छे कम टका 
আর এই ডি বাই এম মাইনাস থ্রিটা হচ্ছে বেশি টাকা কারণ লোক কমে গেলে তো বা হর ছোট হলে তো ফ্রাকশনটা বড় হয় এখন আসি এই দুই টাকার ডিফারেন্সটা হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তাহলে এই যে পার্থক্য পার্থক্য মানে কি এই যে বলছে না যে হাউ মাস মোর এই মাস মোর এই কথাটার জন্য আমাদের এখন কি করতে হবে বিয়োগ করতে হবে কোনটা থেকে কোনটা বিয়োগ করতে হবে এখানে কিন্তু কনফিউশন লাগবে খেয়াল করেন অনেকে এই প্রথমটা লিখে দ্বিতীয়টা বিয়োগ করবেন ভুল অ্যান্সার আসবে ওইটা অপশনে থাকবে অথবা মাইনাস ফিগার অ্যান্সার চলে আসবে মাথা ঘুরে যাবে এই পরের টাকাটা হচ্ছে বেশি টাকা কারণ পরে লোক কম গেছে এই জন্য ভাড়া বেড়ে গেছে প্রতিজনের টাকা বেশি তাহলে ডি বাই এম মাইনাস থ্রি মাইনাস ডি বাই এম এটা লসাগু করলে এম ইন্টু এম মাইনাস থ্রি তাহলে আর আরই গুণ করলে ডি এম মাইনাস ডি এম প্লাস ডি থ্রি ডি প্লাস থ্রি ডি ডি এম ডি এম কাটা তার হচ্ছে এম স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এম উপরে হচ্ছে থ্রি ডি তাহলে এটা হচ্ছে ডি নম্বর অপশন আছে হ্যাঁ ওকে জুবাই দাদা সাত এখন কিলো অনেক ইজি লাগতেছে স্যার ওকে তাহলে আসি নেক্সট আসি হ্যাঁ আর বেশি অঙ্ক নাই আটশো সাতষট্টি নম্বরটা দেখেন সাতষট্টি নম্বর অঙ্কটাও কিন্তু অনেক ইন্টারেস্টিং একটা অঙ্ক বলছে কি যে এ সার্টের ক্লাস ইস ইস বানানটা ভুল আছে সাতষট্টি নম্বর অঙ্ক এ সার্টের ক্লাস ইস ডিভাইডেড ইন্টু টু সেকশন এ অ্যান্ড বি of equal number of students if the ratio of the girls to boys for whole class is 3 by 5 and the ratio of the girls to boys in section a is 5 by 7 what is the ratio of the girls to boys in section b nice এই তো দেখেন আমি যেখানে যেখানে টার্নিং পয়েন্ট বলতেছি ওইখানে কিন্তু মিস্টেক করছেন मिस्टर মিরাজ বলছেন যে আই ডু নট নোটিস দা ওয়ার্ড মোর ইন एग्जाम হল দ্যাটস ওয়াই আই ফেল টু কারেক্ট অ্যানসার তাহলে মোর শব্দটা দেখেন নাই দেখে ভুল হইছে অথচ আপনার কিন্তু অভ্যাস থাকা লাগতো যে এই ধরনের প্রশ্নগুলাতে এই মাচ মোর মেনি মোর এই কথাগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট মোর মানে হচ্ছে কত বেশি এইটা না হলে আপনি কি করবেন জানেন আপনি ওই যে ডি ডিভাইডেড এম মাইনাস 3 অ্যানসার দিয়ে দিবেন যেটা এ নাম্বার অপশনে আছে তাহলে দেখেন কনফিউশন তৈরি হবে সেই কনফিউশনটাও আবার আপনাকে ভুল না বলে না আমি যে কনফিডেন্সের সাথে ভুল মানে আত্মবিশ্বাসের সাথে ভুল করে আসবেন আসি তাহলে সাতষট্টি নম্বর কি বলতেছে যে প্রথমে একটা টোটাল ক্লাসে ছাত্র ছাত্রীদের রেশি হচ্ছে তিন অনুপাত পাঁচ এদের দুইটা সমান সেকশনে ভাগ করা হলো যেটার একটা সেকশনে বয়স আর গার্লসের রেশি হচ্ছে গার্লস টু বয়সের রেশি হচ্ছে পাঁচ অনুপাত সাত তাহলে অন্যটাতে গার্লস আর বয়সের রেশিও কত আচ্ছা এটা একটা খুবই ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন একটু দেখি যে এখানে দেওয়া আছে তিন অনুপাত পাঁচ এটা কখন এটা হচ্ছে এ প্লাস বি মানে দুইটা সেকশন মিলে টোটাল এর মধ্যে এর সেকশনের গার্লস আর বয়সের রেশি হচ্ছে ফাইভ অনুপাত সাত এন বলছে বিতে কত এন আমরা দেখতেছি যে এই রেশিওটা থেকে এই রেশিওটা বড় বিষয়টা এইরকম কিন্তু না রেশিও দিয়ে কখনো কম্পেয়ার করা যায় না কারণ এখানে তিন পাঁচ দেখতেছি না এটা তো তিরিশ পঞ্চাশও হতে পারে আমরা তো জানি না এখন আসে এখানে যে জিনিসটা খেলতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট বিষয় দেখেন প্রতিটাতে কিন্তু টার্নিং পয়েন্ট আছে এই প্রশ্নটা একটা টার্নিং পয়েন্ট আছে কি বলা আছে যে টু সেকশন এ অ্যান্ড বি অফ ইকুয়াল নাম্বার ইকুয়াল নাম্বারটা নিচে আলাদা করতে হবে তাহলে দেখেন ট্যাঙ্কের অঙ্কটাতে বলছিলাম না ইকুয়াল অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার পোর্ট এর আগের অঙ্কটাতে হচ্ছে কি মোর শব্দটা ইম্পর্টেন্ট ছিল আর এই অঙ্কটাতে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে ইকুয়াল নাম্বার ইকুয়াল নাম্বার অফ স্টুডেন্ট তার মানে এই যে এ তে যতগুলো স্টুডেন্ট আছে বি তেও ততগুলো স্টুডেন্ট আছে অর্থাৎ এই এ আর বি এর দুইটার স্টুডেন্ট সংখ্যা সমান সমান তাহলে এই কথাটা কেন ইম্পর্টেন্ট এবং এই কথা থেকে অঙ্ক দ্রুত বাইর হবে খেয়াল করেন যে এ তে স্টুডেন্ট আছে পাঁচ আর সাত অনুপাত তার মানে পাঁচজন যদি গার্লস হয় সাতজন হচ্ছে বয়স তার মানে পাঁচ আর সাত মিল হচ্ছে বারো তাহলে এখানে যদি বারো হয় তাহলে খেয়াল করেন তো যে এইখানেও বারো হবে কেন বারো হবে কারণ দুইটাতে তো ইকুয়াল নাম্বার হইতে হবে তাহলে এই বারো আর বারো মিলে দুই ঘরে মিলে টোটাল এ আর বি দুই সেকশন মিলে হইতে হবে চব্বিশ জন আসলে কি চব্বিশ জন না চব্বিশের ডাবলও হইতে পারে তাহলে চব্বিশের ডাবল আটচল্লিশ চব্বিশের তিন গুণ বাহাত্তর এইভাবে হইতে পারে কারণ কি এটা তো রেশিও এটা তো টোটাল পরিমাণ না তো আমরা রেশিওটাকে মোট ধরে হিসাব করলে সব থেকে ছোটত এবং দ্রুত হবে ঠিক আছে তাহলে আমরা দেখলাম যে এ বি দুই সেকশন মিলে টোটাল স্টুডেন্টের সংখ্যা হইতে হবে চব্বিশ জন তার মানে এই যে এখানে এ প্লাস বি তিন অনুপাত পাঁচ দেওয়া আছে এইখানে তিন অনুপাত পাঁচ মানে তো আট জন মনে হচ্ছে এখানে চব্বিশ জন বানাইতে হবে তাহলে চব্বিশ জন বানাতে হলে এই তিন আর পাঁচ মিলে আট আট 
অংশের মান যদি চব্বিশ হয় এক অংশের মান তিন তার মানে তিন তিরিকা নয় আর তিন পাঁচ পনেরো অর্থাৎ এদেরকে তিন দ্বারা গুণ করতে হবে গুণ করলে কি হবে যে নয় জন যদি এটা হচ্ছে রেশিওটা হচ্ছে গার্লস আর বয়সের তার মানে নয় জন যদি গার্লস থাকে শুরুতে এ আর বি দুইটা মিলে আর বয়স যদি পনেরো জন থাকে তাহলে এতে পাঁচ জন গার্লস আর বিতে হচ্ছে সাত জন বয়স মানে এতে সাত জন বয়স তাহলে নয় জন থেকে সাত পাঁচ জন চলে গেলে এইখানে থাকবে কতজন বিতে থাকবে চারজন নয় থেকে পাঁচ চলে গেলে চারজন আর পনেরো থেকে সাত চলে গেলে আটজন তাহলে এই চারজন গার্লস আর আটজন হচ্ছে বয়স এটাকে রেশিও সাজালে চার অনুপাত আট মানে হচ্ছে এক অনুপাত দুই দেখেন প্রশ্নের মধ্যে দেওয়া আছে কত হ্যাঁ হোয়াট ইজ দ্য রেশিও অফ দ্য গার্লস টু বয়েস ইন সেকশন বি তাহলে ডি নাম্বার হচ্ছে ওয়ান টু টু ধরতে পারছেন কিনা বলেন সাতষট্টি নাম্বার কি ক্লিয়ার কিনা বলেন সাতষট্টি যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে ক্লিয়ার লেখে কমেন্ট করেন আর যদি ক্লিয়ার না হয়ে থাকে কোন পয়েন্টে ক্লিয়ার না আপনারা একটু জানাবেন ঠিক আছে হুম সাতষট্টি নাম্বার ক্লিয়ার আচ্ছা যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে তাহলে আমরা আটষট্টি নাম্বারে যাব এর খুবই ইন্টারেস্টিং পয়েন্টটা ছিল এই যে ইকুয়াল কথাটা দেখেন আমি কিন্তু অঙ্কের মধ্যে টার্নিং পয়েন্ট আপনাদের বলে দিতেছিলাম অঙ্কের মধ্যে টার্নিং পয়েন্টটা ছিল এ বি দুই সেকশনে মিলে ইকুয়াল নাম্বার এটা হচ্ছে টার্নিং পয়েন্ট এখন অঙ্কের মধ্যেই কিন্তু অনেক কথা থাকে ওইটা ভালো করে বুঝলে সমাধান দেওয়া সোজা হয় এই জন্য অঙ্ক পড়ার সময় টার্নিং শব্দগুলোকে খুব গুরুত্ব দিতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এটা এই সাতষট্টি নাম্বার ক্লিয়ার হয় নাই আর একবার স্যার ওকে আরেকবার করে দিতেছি নট ক্লিয়ার ওকে আরেকবার করে দিতেছি এটা হচ্ছে যে একটা বড় ক্লাস এই ক্লাসটাকে অনেকগুলো স্টুডেন্ট আছে এদের রেশি হচ্ছে তিন অনুপাত পাঁচ এই ক্লাসটাকে ছোট ছোট দুইটা ক্লাসে ভাগ করা হলো একটা সেকশনের নাম দিল এ একটা সেকশনের নাম দিল বি এবং এ বি এর স্টুডেন্টের সংখ্যা সমান স্টুডেন্টের মানে কি ছাত্র ছাত্রী দুটো আছে এখন যখন একসাথে ছিল এ বি তখন এইখানে পুরো বড় ক্লাসটাতে গার্লস আর বয়সের রেশিও ছিল তিন অনুপাত পাঁচ এখন বলছে দুইটা সেকশনে যখন সমান সমান স্টুডেন্ট দেওয়া হলো তখন গার্লস এর বয়স তো আর ওইভাবে হিসাব করা হয় নাই কিন্তু দেখা যাচ্ছে প্রথম ক্লাসটাতে মানে প্রথম সেকশনটাতে গার্লস আর বয়সের রেশিও হচ্ছে সাত অনুপাত পাঁচ অনুপাত সাত তো বলছে এরকম যদি হয় তাহলে এই তিন অনুপাত পাঁচ মেলানোর জন্য বি নাম্বারে গার্লস আর বয়সের রেশিও কত হবে এটা হচ্ছে প্রশ্ন আবার রিপিট করতে হচ্ছে ফুলটা তা দেন যেহেতু সমান সমান বলছে তাহলে এখানে পাঁচ আর সাত মিলে বারো জন যদি হয় তাহলে এখানেও বারো জন হইতে হবে কাজ কজন বাবু কজন জানি না কিন্তু বারো জন হইতে হবে বারো জন কেন হইতে হবে এটা তো টার্নিং পয়েন্ট প্রশ্নে বলা না ইকুয়াল সংখ্যা ইকুয়াল নাম্বার এ বিতে তাহলে এখানে বারো জন হলে এখানে বারো জন হইতে হবে তাহলে এই বারো আর বারো দুই সেকশন মিলে টোটাল হচ্ছে চব্বিশ এই দুই সেকশন মিলে টোটাল যা এই প্রথমে যখন সেকশন আকারে ভাগ করা হয় নাই তখন তো এই চব্বিশ জনে ছিল এখানে আচ্ছা বিষয়টা চব্বিশ জনে হইতে হবে বিষয়টা এরকম এটা আটচল্লিশ বাহাত্তর যে কোনো সংখ্যা হইতে পারে তাহলে এই তিন অনুপাত পাঁচে যদি চব্বিশ জনকে ভাগ করা যায় তাহলে গাছ হবে কতজন চব্বিশের আট ভাগের তিন ভাগ তিন তারিখে নয় জন গার্লস আর বয়স হচ্ছে চব্বিশের আটের পাঁচ তার মানে পনেরো জন তার মানে ক্লাসটা যখন দুই ভাগে ভাগ করা হয় নাই একসাথে ছিল পুরাটাই তখন নয় জন গার্লস ছিল আর পনেরো জন বয়স ছিল এইখান থেকে আবার প্রথম সেকশনটাতে এ সেকশনে পাঁচজন গার্লস চলে গেছে তাহলে নয় জন থেকে পাঁচজন চলে গেলে আর থাকে চারজন বি সেকশন মানে বয়স ছিল পনেরো জন এ সেকশনে সাতজন পড়ে গেছে তাহলে বি সেকশনে কয়জন পড়বে বি সেকশনে পড়বে পনেরো থেকে সাত চলে গেলে আটজন তার মানে এখানে গার্লস আর বয়স হবে আট চার অনুপাত আট তার মানে এক অনুপাত দুই এবার কি ক্লিয়ার সবাই স্যার প্রবাবিলিটির অঙ্ক হেড অ্যান্ড টেল বলিস না এটা খুবই না একটু তাড়াতাড়ি করেন স্যার তাড়াতাড়ি তো করতেছি আপনার তো খুবই সমস্যা এতগুলো অঙ্ক আপনার প্রথমে যখন দ্রুত করাচ্ছে বলতেছেন এত দ্রুত হচ্ছে আর ভাই আপনার এত দ্রুত না করলে পরীক্ষা হলে কিভাবে করবেন আর এত দ্রুত করার পরে তো এক ঘন্টা লাগবে তো এটা কি থেমে থেমে করতে করতে দুই তিন ঘন্টা লাগাই দিব আটষট্টি নাম্বার বিজ গণিতের সিম্পল অঙ্ক বলছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন বাই এক্স স্কোয়ার মামা এটা টাইপ করতে বলেছে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওই আলাদা আর এক্স স্কোয়ারটা আলাদা আর নাইন বাই এক্স স্কোয়ারটা আলাদা আচ্ছা আমি একটু কারেকশন করে দিতেছি আপনারা দেখেন কারেকশন করে পারলে করেন এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন বাই এক্স স্কোয়ার ইকুয়ালটা মানে মান নির্ণয়ের একটা অঙ্ক হ্যাঁ এটা আর বাইর করতে হবে কি এক্স মাইনাস থ্রি বাই এক্স পরেরটা তো বলেছে এটার মান বাইর করতে হবে তাহলে আমরা এখান থেকে কারেকশন করে দেখেন এই প্রশ্নটা দেখেন এটা তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস থ্রি বাই এক্স 
होल स्कोर इक्वल टू एक त्रिश ए स्कोर प्लस बी स्कोर शूटो की ए प्लस ए प्लस ओ बशा जाए माइनस ओ बशा जाए तो माइनस एर मान मार कुत्ते बोल से तो हम दा माइनस एर मान बशा बो तो ले ए स्कोर प्लस बी स्कोर शूटो रच्चे ए माइनस बी होल स्कोर प्लस टू ए बी ए डर मान से एक त्रिश तो ले एक्स एक्स काटा तीन दुगना सॉइ सॉइ � ताले x माइनस थ्री बाय x ये इसको एक टा उपाय से चलो रूट अपार पोचीस तार माना चाहिए प्लस माइनस फाइव ऑप्शन नंबर दे जरा था कि बेशक आंसर ऑप्शन नंबर दे d होते हैं फाइव आंसर हम्म रिपीट कर दाव करने के लिए ना ओके तलाशी नेक्स्ट आशी आठ सौ डेमोटेशन पे आंको सिलो उन्हों सब तो नंबर आंको ना बुझा रखता हूँ कौसे इट्स अ डिविजिबिलिटी आंको नंबर सिस्टम में हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीजर लेस देन वन हंड्रेड आर नाइदर मल्टीपल अप और थ्री टू रो माल्टिपल नाइटिपल माल्टीपल और तीन माल्टीपल ना ना बोला कारण की समस्या देखें, अम्र आगे दो यर मल्टीपल अथवा तीन यर मल्टीपल आगे बारी करो। तो ना से एक्स एक्स तक निर्णय बोलते निर्णय बोल शंकर मुद्दे माने करन नौ बॉय डर शंकर आते दो या तीन यर मल्टीपल। ताहले बाकी नौ टन इतने तीन यर मल्टीपल ना, कारण दो या तीन मल्टीपल ना इटा बार निरानबोई एर आगेर मल्टीपल शंका चार नबोई आठ नबोई के दूसरे भाग के उन्नो पंचास तर में एक थ्री निरानबोई पंद्रह टोटल उन्नो पंचास टा शंका से जोर शंका तार पर ऐसी मल्टीपल अब थ्री एक ओन एक थ्री निरानबोई के तीन दर भाग के दे बोल जाते ते तीन टा शंका से तीन दर विवाद जो किंतु एक ना � तले हॉय टू दरा विवाद जो अथवा तीन दरा विवाद जो अखोन एक है ने ये उन्नो पांच जो तेत्रिशर मुद्दे किसूर शंका से ओवरलैपिंग होएगी सो ओवरलैपिंग वाले की धारे ने ये एक तीन ने वो मुद्दे सॉइ शंकर नहीं सापोस ये सॉइ के दो इधर आ भाग कर दे तीन दरा भाग कर दे तर मने ये उन्नो पांचाशर म ये उन्नो पंद्रह आठ तेत्रिश थे के वही ओवरलैपिंग शंका के लिए बात दी बोले हम ओवरलैपिंग शंका बात दर सिस्टम की दो और तीन एर लॉस आगु सॉइ एर मल्टीपल सॉइ एर मल्टीपल को तो ये निरानबोई एर आगे सॉइ एर मल्टीपल अच्छे सेनबोई तले सेनबोई के सॉइ दर भाग को ले शोलो तार मने ये भावे कुछ चलते थे तले ये छोलोटा शंखा इटा ये उन्नो पंचाशर मध्य वासे ये तेत्रिशर मध्य वासे तले आम्रा मने कोरे ये उन्नो पंचाशर मध्य वो छोलोटा शंखा काउंट कोल्लाम तले ये तेत्रिश तक ये छोलोटा बाद दे दिवो तले तेत्रिश तक ये छोलोटा बाद दिला छोटोरोटा नोटुन शंखा बाय रहवे ये छोटोरो आर उन्नो पंचाश मिले जो दुई बा तीन दरा विभाज्य शंका से सिस्टम टी डा दर आम किंतु इसमें बुझाई दिलाम नाले किंतु लेखा सिस्टम होते ही रुकूँ उन्नो पंचाश माइनस जोक तेत्रिश माइनस छोलो शामशाम से सिस्टम टी तो लेकिन एक थे कि निरानब बॉय पोज़न तो सिस्टम टी डा शंका होते होए दुई दरा विभाज्य अथवा तीन दरा विभाज्य इक्वल होते हैं निरानब बॉय थे के सेशोटी बाद दिन होते हैं तेत्रिश तो तेत्रिश होते हैं आंसर एक बार उनके माने को तो बारे में एक्शन थोड़ा धोरी ओके समझ रहे हैं एक्शन थोड़ा किंतु एक्शन तो सेशोटी या शायद शायद शोटी है जबे कारण एक्शन तो दूसरे तीन दरा विभाज्य हमारे आंसर किंतु तेत्रिश ह 
আর আর বেশি অঙ্ক নাই অল্প অল্প কয়েকটা অঙ্ক আছে পাঁচটা সত্তর নম্বর অঙ্ক দেখেন সত্তর নম্বর অঙ্ক বলতেছি দ্য ভলিউম অফ এ রেকটেঙ্গুলার গেল উইথ লেংথ ব্রেথ এন্ড হাইট অ্যাস ফাইভ এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার এন্ড সেভেন এক্স আচ্ছা সবাইকে এই প্রশ্নটা ক্লিয়ার হয়েছে উনিশ সত্তর নম্বর অঙ্কটা কিন্তু বোঝার ছিল ক্লিয়ার কিনা বলেন দুই এর মাল্টিপল দুই থেকে শুরু হবে না মানে আমরা তো আসলে দুই থেকেই শুরু করছি কিন্তু একটু ভাবি মানে এক দুই তিন এখানে ফরমাল নিয়মে গেলে তো ভাই অনেক সময় লাগবে এখানে তো আটানব্বই কেন নিছি কারণ আমরা এক থেকে একশো পর্যন্ত পঞ্চাশটা জোড়া সংখ্যা আছে তাহলে এক থেকে আটানব্বই পর্যন্ত কটা জোড়া সংখ্যা আছে উনপঞ্চাশটা এই জন্য আটানব্বই ডাইরেক্ট ভাগ করেছে আপনি যদি ফরমাল স্টাইলের সমান্তর ধারা সূত্র অনুযায়ী করেন তাহলে আটানব্বই মাইনাস টু ডিভাইডেড টু প্লাস ওয়ান ঠিক আছে তাহলে হচ্ছে কত ছিয়ানব্বই ডিভাইডেড টু প্লাস ওয়ান এখন আসি সাত আটচল্লিশ যোগ এক সমান সমান উনপঞ্চাশ তখন তো আবার জিজ্ঞাসা করবেন প্লাস ওয়ান কেন হলো তাহলে তো ভাই আবার সূত্র দিতে হবে ঠিক আছে লজিকটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আপনার এই ফর্মালিটিসের সমাধান আপনি যখন কাউকে শেখাবেন বা নিজে করবেন রুমে সেটা আদা পরীক্ষার হলে আপনার এত ফর্মালিটিস লাগবে না পরীক্ষার হলে যে আপনি কিভাবে লজিক ডেভেলপ করে প্র্যাকটিক্যালি যে ভুল হচ্ছে না এইটা শুধু ইনসিওর করবেন তারপরে আপনার যেভাবে খুশি সেভাবে করেন ঠিক আছে সিক্সটি নাইন এগেন না এগেন আর করার সুযোগ নাই কারণ ওটা অনেক কথা বলছি আপনি দরকার হলে আরেকবার দেখে নেবেন সতর মাসে দা ভলিউম অফ এ রেকটেঙ্গেল উইথ লেংথ ব্রেথ অ্যান্ড হাইট এস ফাইভ এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার অ্যান্ড সেভেন এক্স স্কোয়ার তা দৈর্ঘ্যগ্রস্ত উচ্চতা থাকলে গুণ করতে হয় এখন দেখেন ফাইভ এক্স থ্রি এক্স স্কোয়ার আর সেভেন এক্স গুণ করলে এখানে দুইটা এখানে চারটা আর এখানে একটা তার মানে এক্স এর বস সাত দেন সবগুলো অপশনে একশো পাঁচ আছে পাঁচ তিন আর সাত গুণ করলে একশো পাঁচ হয় কিন্তু একটা এক্স এর উপর সাত আছে এটা হচ্ছে এ নম্বর অপশন তাহলে এ নম্বর অ্যান্সার আচ্ছা এরপর আসি ছিয়ানব্বই নম্বর ছিয়ানব্বই নম্বর বলতেছে যে গিভেন দ্যাট ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ডট 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 দশ স্কোয়ার এটার ভ্যালু হচ্ছে কত তিন শত পঁচাশি এটা মান দেওয়া আছে এখন আমাদেরকে বাড়ি করতে বলতেছে কি যে তাহলে থ্রি স্কোয়ার প্লাস সিক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন স্কোয়ার ডট 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 তিরিশ স্কোয়ার এর মান কত তিরিশ স্কোয়ার হবে হ্যাঁ তিরিশ স্কোয়ারের মান কত এটা বাড়ি করতে বলছে তো এখানে আমাদের যেটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে যে থ্রি স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার নাইন স্কোয়ার থেকে আমাদের এইটার সাথে সমন্বয় করতে হবে সমন্বয় করা যায় কিভাবে এমনি থ্রি কমন নিবেন এটা কিন্তু অনেকে মিস্টেক করতে পারেন দেখেন থ্রি যদি কমন নেন অনেকে মনে করেন থ্রি কমন নিলাম তাহলে ওয়ান স্কোয়ার টু স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার ঠিক আছে ডট 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 দশ স্কোয়ার সমান সমান হচ্ছে কত সমান সমান হচ্ছে তাহলে এইটার মান যেহেতু তিনশো পঁচাশি তাহলে তিন দ্বারা গুণ করে দিই এগারোশো পঞ্চান্ন এটা আনসার এই আনসার এই অপশনটাও কিন্তু দেওয়া আছে দেখেন এই যেটা একটা বিশাল বড় ভুল সেই ভুল করে যে আপনি অ্যান্সারটা নিয়ে আসবেন সেই অ্যান্সারটা আবার এই নাম্বার শুরুতে দিছে কেন এমন হচ্ছে একটু বোঝাই যে এটা কেন কনফিডেন্টলি ভুল উত্তর এবং এটা অনেকে করে পরীক্ষার হল থেকে বাইরে হওয়ার পরে আসে বুঝতে পারছেন কারণটা বলি সেটা হচ্ছে যে খেয়াল করেন থার্টি স্কোয়ার মানে কি থার্টি স্কোয়ার মানে তিরিশ গুণন তিরিশ দুইটা তিরিশ তার মানে হচ্ছে নয়শো এখন খেয়াল করেন তো আপনি এখানে দশ স্কোয়ার নিলেন তিন কমন নিয়ে তাহলে তিন গুণন দশ স্কোয়ার কি তিন গুণন একশো সমান সমান তিনশো বোঝাচ্ছে আপনার এখানে হওয়ার কথা নয়শো আর হচ্ছে আপনার তিনশো তাহলে কি আপনার সঠিক হয়েছে সঠিক তো হয় নাই আবার আসি তা হচ্ছে সিক্স স্কোয়ার সিক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে ছত্রিশ আপনি তিন কমন নিলেন আর এখানে সিক্স এর জায়গায় টু স্কোয়ার লিখলেন তাহলে থ্রি গুণন টু স্কোয়ার মানে তো ফোর তার মানে হচ্ছে বারো তার আপনার দরকার সত্যি যে আপনি আনলেন বারো তাহলে তো হলো না তাহলে কোথাও ভুল হচ্ছে কোন জায়গাটায় ভুল হচ্ছে সেই পয়েন্টটা দেখা দিতেছে তাহলে এই ভুলের বিষয়টাও জানতে হবে না হলে আপনি এত দ্রুত করতে যে আর মাথায় লোড নিয়ে মানে ভুল করে আসবেন কিন্তু বুঝতে পারবেন না পরীক্ষা হলে থেকে বাইরে হওয়ার পরে বুঝবেন তাহলে এখানে কি করা দরকার ছিল দেখেন যে এখানে থ্রি স্কোয়ার আছে না থ্রি স্কোয়ার মানে এর সাথে একটা অটোমেটিক্যালি ওয়ান গুণ আছে ওয়ান গুণ মানে যা ওয়ান স্কোয়ার মানে তা আচ্ছা ওয়ান হিসাবটা বোঝা যাচ্ছে না এখন পরে আসি এই সিক্স মানে কি সিক্স মানে হচ্ছে থ্রি গুণন টু গুণন থ্রি সিক্স একাই একটা সংখ্যা জিরো থেকে ব্র্যাকেট দেয় না ডাইরেক্ট কিন্তু যখন আপনি টু গুণন থ্রি বলবেন তখন তো এটার উপর হোল স্কোয়ার দিতে হবে হোল স্কোয়ার মানেটাকে যদি আমরা ভেঙে লিখি স্কোয়ার এই ব্র্যাকেটটা বাদ দিই তাহলে শুধু থ্রির উপর স্কোয়ার দিলে হবে না টু এর উপর স্কোয়ার দিতে হবে থ্রির উপর স্কোয়ার দিতে হবে তাহলে একইভাবে আমরা যদি নাইন স্কোয়ারকে ভাঙি তাহলে কি হবে নাইন
দুইটা স্কয়ার উপর দিতে গেলে এখন দেখেন তাহলে 30 স্কয়ার মানে কি 30 স্কয়ার মানে হচ্ছে 30 গুণ 30 এর উপর স্কয়ার সরি 30 গুণ 30 না 30 3 গুণ 10 এর উপর স্কয়ার তাহলে এটা যদি আমরা ভেঙে লিখি ব্র্যাকেটটা উঠাই দিতে চাই তাহলে 3 স্কয়ার গুণ 10 স্কয়ার তার মানে এই প্রশ্নটা ভুল হইতো না শুধুমাত্র আমরা যদি এই সবগুলো থেকে 3 স্কয়ার কমন নিতাম 3 স্কয়ার কমন নিলে হবে এইখানে 1 স্কয়ার তারপরে এইখানে 2 স্কয়ার মানে এখানে 1 1 মানে যা 1 স্কয়ার মানে তা তারপরে এইখানে এটার থেকে 3 স্কয়ার কারণ একটা 3 স্কয়ার কমন আসছে আর একটা 3 স্কয়ার আছে তারপরে ডট 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 10 স্কয়ার এইবার কিন্তু ঠিক আছে তাহলে এই যে আপনি এখানে একটু আগে 3 কমন নিছিলাম আমরা তখন কিন্তু ভুল হচ্ছিল আর এখন 3 স্কয়ার কমন নিলাম এখন ভুল হচ্ছে না এটা তারাহুড়া করতে গেলে কিন্তু এটা হইতে পারে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে ক্যালকুলেশন করি 3 স্কয়ার মানে হচ্ছে 9 গুণন আর এটার পুরোটার মান দেওয়া আছে 385 তাহলে 5 লং 85 5 লং 45 এর 5 হাতে করে 4 8 লং 72 এর 4 76 এর 6 হাতে করে 7 3 লং 7734 দেখেন এই অঙ্কগুলো সমাধান করতে আমি সময় বেশি নিতেছি আমি তো কয়েক সেকেন্ডে করে দিয়ে আপনাকে ছেড়ে দিতে পারতাম কিন্তু আপনার কি এমন লাভ হইতো আপনার কি শুধু উত্তর জানা দরকার তো তো আপনি পরীক্ষার পরেই তো সবার কাছে এবিসি এর উত্তর সবখানে খুঁজে পান এখানে আমি যেটা বলতে চাচ্ছিলাম যে কোথায় কোথায় কোন পয়েন্টে সমস্যা হইতে পারে কোথায় ভুল হইতে পারে কোথায় দ্রুত করা যায় কোথায় আর একটু স্মার্টলি করা যায় কোথায় সহজে করা যাবে ঠিক আছে মানে এই সবগুলো বিষয় আলোচনা করতেছি দেখেই ক্লাসটা লিখে দিতে হচ্ছে কিন্তু উপকারটা কার হচ্ছে বলেন আচ্ছা সমস্যা নাই এখনো অনেকজন আছেন আর 250 জনের প্লাস নেক্সট আসি 67 নম্বর দেখেন হুম এন কে মন্ডল 385 গুণন 3 করলে হয়ে যাবে আসলে কি হইছে বলেন তো 385 গুণন 3 কনফিডেন্টলি ভুল উত্তর বাড়িছে আপনি করে দেখেন নয় করতে হবে আচ্ছা সবাই এটা ক্লিয়ার আশা করি না ক্লিয়ার না আচ্ছা ক্লিয়ার যদি হয় থাকে তাহলে তারপরে এগুলো আমরা করে দিই আর দুই তিনটা অঙ্ক আছে 30 টা অঙ্ক আসছে কিন্তু তাহলে 67 নম্বর বলছে 97 নম্বর বলছে এন আয়রন রড দ্যাট ওয়েটস 24 কেজি ইজ কাট ইনটু টু পিসেস সো দ্যাট ওয়ান অফ দিস পিস ওয়েট 16 কেজি কেজি এটা কেজ আছে না আচ্ছা কেজি সমস্যা নাই এন্ড ইজ 34 মিটার লং ইফ দা ওয়েট অফ ইস পিস ইজ প্রপোরশন টু ইটস লেন্থ প্রপোরশনাল এই কথাটা এখানে ইম্পর্টেন্ট অঙ্কের মধ্যে কিন্তু টার্নিং ওয়ার্ডগুলো ফোকাস করতে হবে অন্যগুলো অর্থ ভুল হোক বানান ভুল হোক কোনো সমস্যা নাই যেটা ভুল হলে পুরো অঙ্কটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে সেটা বোঝার দরকার আছে হাউ লং ইজ দা আদার পিস অন্য পিসটা দৈর্ঘ্য কত তাহলে একটু দেখি যে 24 কেজি রড হচ্ছে একটাই এই রডটাকে দুইটা ভাগে ভাগ করে একটা হইল 16 কেজি তাহলে অটোমেটিক্যালি আরেকটা হচ্ছে 8 কেজি এখন বলতেছে যেটা 16 কেজি এইটার লেন্থ হচ্ছে 34 মিটার তাহলে যেটা 8 কেজি এটা অর্ধেক তাহলে এটার লেন্থ তো অবশ্যই অর্ধেক হবে 17 মিটার এটা आंसर লেখা লেখি কাটাকাটি কোনো দরকার নাই কারণ প্রপোরশনাল দিয়া দেখে অনেকে মনে করতে পারেন না এটা মনে হয় উল্টা হবে তার মানে এটা 34 হলে এটা 34 এর ডাবল 68 হবে ঠিক আছে এরকম চিন্তা কিন্তু অনেকের মাথায় আসতে পারে এটা কিন্তু ভুল কারণ প্রপোরশন মানে হচ্ছে আনুপাতিক এখানে ডাইরেক্ট প্রপোরশন ইনডাইরেক্ট প্রপোরশন নামে একটা রিলেশন আছে ঐকিক নিয়মে সেইখানে হিসাবটা আলাদা ইনডাইরেক্ট প্রপোরশন হলে প্রপোরশনাল হলে তখন কিন্তু 68 হইতো বাট এখানে তো এরকম কোনো প্যাসের কথা বলাই নাই আর ল এমনিও তো বোঝা যাচ্ছে যে 24 কেজি যদি দুইটা পার্ট এরকম 8 কেজি আর 16 কেজি হয় তাহলে এটার লেন্থটা এটা বড় হবে দৈর্ঘ্য বেশি হবে ওইটার দৈর্ঘ্য ছোট হবে কিন্তু এই অঙ্কগুলো আপনারা যদি এখন বেশি বেশি ঐকিক নিয়মে যান আর লেখা লেখি অনেক করেন তাহলে তো এত সময় পাবেন না চিত্র আট করার সময় পাবেন আমি জাস্ট বোঝার জন্য দিতেছি ঠিক আছে আচ্ছা লাস্ট দুইটা অঙ্ক 98 নম্বর আর 99 নম্বর 98 নম্বর দেখেন ও না 100 নম্বর একটা অঙ্ক আছে মিরাস বলতেছে কি স্যার উইদাউট স্মার্ট থিংকিং ম্যাথ সব অ্যানসার করা খুব টাফ এত কম সময়ের মধ্যে এটা তো চিরন্তন সত্য আর এই কারণে তো এত স্মার্ট অ্যাপ্রোচ না হলে তো আপনার তো এত স্মার্ট অ্যাপ্রোচ আপনি চাইলেও শিখতে পারতেন না বা শিখতেন না আমরা শেখাই এত যতই শেখাই আপনারা শিখতেন না এটা তো আপনার পরীক্ষা হলে লাগবে এটার জন্য তো আপনার এত সময় শ্রম দিতে হবে ম্যাথ শুধু পারার জন্য কি এত সময় শ্রম দেওয়ার দরকার আছে ম্যাথ যথা সময়ে ওই পরীক্ষার হলে চাপে এই অল্প সময়ের মধ্যে কয়েক সেকেন্ডে করতে পারতে হবে এটার জন্য তো স্মার্ট থিঙ্কিং গুলো অবশ্যই জরুরি আছে ঠিক আছে ওকে তাহলে আসি আমরা এরপরেরটা আটানব্বই নম্বর এখানে বলতেছে যে এক্স এর মান হচ্ছে সেভেন মাইনাস ফোর রুট থ্রি তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স এর মান কত তো আমরা জানি এই এক্স এর মান যা হয় ওয়ান বাই এক্স এর মানটা যদি মাইনাস থাকে তাহলে প্লাস হয় 
তাহলে এটা কিন্তু সার্বজনীন আপনি প্রায় সময় দেখবেন এরকম হবে আপনার আপনার ভেঙে ভেঙে করে করে দেখতে পারেন তাহলে এখান থেকে আমরা যদি সরাসরি মানগুলো বসাই দিই সেভেন মাইনাস ফোর রুট থ্রি প্লাস সেভেন প্লাস ফোর রুট থ্রি ফোর রুট থ্রি ফোর রুট থ্রি বার চোদ্দ এবং এটা তো দেখে দেখে অ্যান্সার বলা সম্ভব ছিল মুখে মুখে এখন আপনার কনফিউশন লাগতেছে এখানে মাইনাসে যদি এখানে প্লাস হবে কি না একটু দেখি তো দেখেন দেখতে দেখতে আমার টাইম শেষ আচ্ছা এটা অ্যান্সার হচ্ছে সি নিরানব্বই নম্বর বলছে দ্য প্রোডাক্ট অফ টু ডিফারেন্ট ইরেশনাল নাম্বার ইজ অলওয়েজ ঠিক আছে আচ্ছা কি বলছে রেশনাল তারপর আছে বি ইরেশনাল সি বোথ অফ অ্যাবোভ আর নান অফ অ্যাবোভ আচ্ছা দেখি আপনার কোনো পেইড কোর্স করলে এগুলো বেসিক ক্লিয়ার হবে হ্যাঁ এগুলো তো আসলে টপিক ওয়াইজ আলোচনা ধাপে ধাপে করলে হবে অনেকটাই কারণ আমরা তো বেসিক আলোচনা সহ করছি ঠিক আছে যারা কোর্স করছে তাদের কাছে একটু খোঁজ নেন আমি যদি এখন নিজের অ্যাডভাইস নিজে বলি তখন তো অনেকে মনে করবেন যে বেশি বলতেছে ঢোল পিটাচ্ছে নিজের ঢোল ষোলো হাজার স্টুডেন্ট এমনি এমনি ক্লাস করতেছে না আর যারা ক্লাস করছে করোনাকালীন সময়ে অ্যাডভান্স ম্যাথ বইটা শেষ করছে বা বেসিক ম্যাথ বইটা তাদের কনফিডেন্স দেখেন আগের থেকে কত হাই ঠিক আছে এখন বসে বসে বাসায় ঘুমালে তো ভাই উন্নতি এমনি এমনি হবে না উন্নতির জন্য পরিশ্রম করতে হবে সাপোর্ট নিলে আপনার সুবিধা আমাদের কাছে ক্লাসগুলো করলে মনে থাকবে বেশি মানে এটা তো এরকম না যে আপনি ক্লাসের দরকার নেই আমি নিজে নিজে সময় দেয় নিজে নিজে সময় দেন তারপরেও হবে কারণ অনেকেরই হচ্ছে কিন্তু কোনো টিচারের বা কারো যদি হেল্প নেওয়া যায় তাহলে আপনার যেটা মনে থাকে না ভুলে যাচ্ছিলেন পরীক্ষার হলে কথাগুলো কানে বাজবে এই যে অঙ্গভঙ্গি এই যে লেখে দিতেছি চিত্র আটক দিতেছি এগুলো তখন মানে স্মরণ থাকবে বেশি দিন আপনি সহজে চাইলেও ভুলে যাইতে পারবেন না তো এই বিষয়গুলো কি ইফেক্টিভ না আপনার কি মনে হচ্ছে যে আপনি শুধু বাসায় বসে টেনশন করলে আর আর বিভিন্ন বই কিনে কিনে স্তূপ করলে আপনার প্রিপারেশন হয়ে যাবে ব্যাপারটা তো মানে একটু নিজে থেকে ভাবেন আমার কাছে পড়তে হবে বা আমাদের কোর্সগুলো করতে হবে এরকম না যে কোনো টিচারের হেল্প নেন কিন্তু ভালো যদি টিচারের অভিজ্ঞ টিচারের হেল্প নেন তাহলে আপনি একাই বাসায় বাসায় পড়ার থেকে অবশ্যই বেটার হবে কেন হবে আপনি নিজে বোঝেন না আপনি তো টিচার অনেকে তো আপনারা তো পড়ান এই স্টুডেন্টদেরকে শুনলে বেশি মনে থাকে তাহলে দুইটা ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কথা খুব ইম্পর্টেন্ট যে ভিন্ন ভিন্ন তার মানে আপনি ইরেশনাল নাম্বার ইরেশনাল নাম্বার হচ্ছে নর্মালি পূর্ণবর্গ সংখ্যা বাদে অন্য সংখ্যার উপর রুট দিলে এটা হচ্ছে ইরেশনাল বা অমূলত সংখ্যা ঠিক আছে এই অমূলত সংখ্যা আবার এই রুট টু আর রুট টু গুণগুলো হবে না কারণ তো ডিফারেন্ট হলো না একই হয়ে গেল তাহলে একটা রুট টু একটা রুট থ্রি এই দুটা গুণগুলো হচ্ছে রুট সিক্স তার মানে এটা একটা ইরেশনাল নাম্বার আবার আসি রুট টু গুণন আমি যদি এখানে ধরা আছে যে রুট ফোর দিই আচ্ছা রুট ফোর না এখানে ধরেছে রুট আট দিই রুট ফোর দিলে তো আমার রেশনাল নাম্বার হয়ে যাচ্ছে তাহলে রুট আট দিই তাহলে আট দুগুনো হচ্ছে ষোলো ঠিক আছে রুট ষোলো মানে হচ্ছে আবার ওটা গেল ফোর তার মানে দুইটা ভিন্ন ভিন্ন ইরেশনাল নাম্বার গুণ করলে ইরেশনালও হইতে পারে আবার রেশনালও হইতে পারে মানে অমূলতও হইতে পারে আবার মূলত হতে পারে তাহলে এখানে এ নাম্বার বি নাম্বার এ নাম্বার বলা আছে রেশনাল বি নাম্বার বলা আছে ইরেশনাল আর সি নাম্বার বলা আছে বোথ অফ অ্যাভ তাহলে বোথ অফ অ্যাভ যখন বলা আছে তাহলে এটা অ্যান্সার সরি এই বোথ অফ অ্যাভ সি নাম্বারটা অ্যান্সার কারণ যেটা এখন এটা যদি কেউ ভুল করেন এই যে প্রথমে রুট টু আর রুট থ্রি অথবা ধরেন রুট আর রুট এইট গুণ করে দেখবেন যে একটা হয়ে গেছে ওটা অ্যান্সার দিয়ে দিলেন তাহলে তো আপনি তো ডিপ থিঙ্কিংয়ে গেলেন না ঠিক আছে চিন্তাটা আরও বেশি করতে হবে ওকে আজকে ক্লাসের লাস্ট ওয়ান অঙ্ক হুম এখনও অনেকজন আছেন লাইভে আপনারা আশা করি সবাই ক্লাসের মজা পাচ্ছেন যাতে আপনারা হেল্প পান আর কি এই মজাটা কাজে লাগাইতে হবে আপনাদের ঠিক আছে একশো নম্বর বলছে বাই সেলিং এ বাইসাইকেল ফর টাকা আঠাশশো পঞ্চাশ এই শপকিপার গে চোদ্দ পার্সেন্ট ইফ দ্য প্রফিট ইজ রিডিউস টু আট পার্সেন্ট দেন দ্য সেলিং প্রাইস উইল বি তার মানে এটা তো সেকেন্ডে সেকেন্ডে পারার মতো অঙ্ক একশো চোদ্দ পার্সেন্ট এর মান আঠাশশো পঞ্চাশ তাহলে একশো আট পার্সেন্টের মান কত একশো চোদ্দ পার্সেন্টের মান আঠাশশো পঞ্চাশ আর এক পার্সেন্টের মান এইখানে আর একশো আট পার্সেন্টের মান এই যে এইখানে একশো ঠিক আছে কাটাকাটি করে নেবেন আপনারা সাতাশ তাহলে এই প্রশ্ন আছে সাতাশশো বি নাম্বার ঠিক আছে ওকে তাহলে আজকে আর বেশি না আবার ভাই অনেক কষ্ট দিলাম আপনাদের প্রায় এক ঘন্টা আঠারো মিনিট বিশ মিনিট হয়ে যাচ্ছে কথা মানে ক্লাসের ফাঁকে ফাঁকে অনেক কথা বললাম শুরুর দিকে একটু দ্রুত করতেছিলাম যে আপনারা যদি শেষ পর্যন্ত না থাকেন ঠিক আছে কারণ অনেকগুলো অঙ্ক তো পরে দেখলাম যে না আসলে আপনারা শুধু ক্লাস করতে আসেন নাই বুঝতে আসছেন শিখতে আসছেন কারণ এই ভিডিওগুলো আপনারা অনেকখানি দেখছেন কিন্তু আমাদের ভিডিও ক্লাসে আপনাদের ধৈর্য আছে এই যে এখনও প্রায় দুইশো চৌষট
আমি মনে করেছিলাম যে অন্যখানে বিশ মিনিটে পুরো সবগুলো অঙ্কের সমাধান দেখছেন তা আমাদেরকে সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা বা চল্লিশ মিনিট সময় দেবেন এই জন্য তাড়াহুড়া করতেছিলাম তো যাই হোক আমরা চেষ্টা করব ঠিক আছে আচ্ছা আর আপনারা হচ্ছে এই যে পেইড কোর্সের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চান আপনাদের কি ভাই জনে জনে জানানো সময় আছে আপনাদের যেটা করতে হবে আমাদের গ্রুপে এবং পেজে এই পেইড কোর্স সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আছে এইখানে নিজে থেকে খুঁজে নিয়ে নিজে থেকে বুঝে নিজে থেকে যে যার ডিরেকশন দেওয়া আছে ফলো করতে হবে এখন আপনারা ইনবক্সে যোগাযোগ করবেন আবার চার বার আট বার দশ বার পঞ্চাশ বার ফোন দিয়ে বলবেন পঞ্চাশ বার ফোন দিয়ে পাই নাই এই জন্য ভর্তি হয় নাই ভাই এত ইন্ডিভিজুয়াল সাপোর্ট দেওয়ার তো সময় নাই বুঝতে হবে না যে হাজার হাজার মানুষ এখানে কি ইন্ডিভিজুয়াল জনজনে কথা বলার সুযোগ আছে হ্যাঁ কোনো কিছু না বুঝলে আমাদের পেজে খাইরুস ম্যাথে যে পেজে ক্লাস করতেছেন এই পেজের ইনবক্সে নক করবেন ওইখানে আমাদের টিমের অনেকেই আছে তারা আপনাকে হেল্প করবে কিন্তু পুরো প্রসেসিং যে একটা স্টুডেন্ট যেন কারো হেল্প ছাড়াই খুব সহজে ভর্তি হইতে পারে সব কিছু কিন্তু আমাদের পেজের পিন পোস্টে দেওয়া আছে হ্যাঁ আপনি যদি না পড়েন না দেখেন তাহলে তো কিভাবে হবে একটু তো সারা হইতে হবে তাই না আচ্ছা এই সব কিছু কিন্তু পেজে দেওয়া আছে ঠিক আছে পেইড কোর্সের বিষয়ে বিশেষ করে বিসিএস এর পরে অনেকেই ব্যাংকের বিভিন্ন পরীক্ষা দিবেন এগুলো কাজে লাগবে ঠিক আছে হুম প্রিয় স্যার আমি মনে করি আপনার ক্লাসে প্রত্যেকটা ম্যাথের সলিউশন দেখার পর আর কোনো অজানা কোনো প্রশ্নই থাকে না আলহামদুলিল্লাহ ভালো লাগলো শুনে স্যার এক্সাম হলে যতটা কঠিন লাগছিল এখন ততটাই সহজ মনে হচ্ছে এইটা তো আমাদের ভাগ্য ভালো যে আপনারা আপনাদেরকে আমরা মানে এটা শুক্রিয়া যে আমরা আপনাদেরকে এই বোঝাইতে পারছি যে আসলে আপনার পরীক্ষার হলে এইভাবে ভাবা লাগত ঠিক আছে ওকে স্যার গুড নাইট ইনশাল্লাহ নেক্সট ক্লাসে আরও জয়েন করব ভালো থাকবেন স্যার পেট কোর্সের প্রসিডিওরটা একটু বলবেন বলার সময় নাই ভাই বলার সুযোগও নাই আর বললে হবে না যেগুলো প্রসেসিং ওগুলো ছবিতে দেওয়া আছে পিকেপির কাটমার্ক কত হতে পারে কাটমার্ক বলার অনেক লোক আছে ভাই তাদের কাছে শুনে নেবেন স্যার আজকের ক্লাসটা গত দিনের তুলনায় একটু বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে গেছে আজকের ক্লাসে তিরিশটা অঙ্ক আর রাত অনেক হয়ে গেছে হুম খুব ভালো হয় স্যার ওকে তাহলে আজকে এই বন্ধু রাখি ধন্যবাদ সবাইকে অনেক কথা হলো আগামীতে দেখা হবে ইনশাল্লাহ আর আমাদের পেজে ফেসবুক পেজে এবং ইউটিউবে আপনারা সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ আমরা আগামীতে কন্টিনিউস সাপোর্ট দিতে থাকবো ঠিক আছে যাতে মানুষজন ঘরে বসে ম্যাথের বস হয়ে যাইতে পারে সেইভাবে আমরা চেষ্টা করতেছি আমাদের বইগুলা থেকে শুরু করে আমাদের ভিডিও আমাদের পিডিএফ শেয়ার সামগ্রিক সাপোর্টে আপনারা ম্যাথে যতই দুর্বল হন যদি একটু সিরিয়াসলি আগ্রহ থাকে এবং একটু সময় দেন তো ইনশাল্লাহ ম্যাথে কোনো সমস্যা থাকবে না তাস্কে বন্ধ গুড নাইট